Mungu anabariki sana. Kitabu cha Yoeli, Yoeli moja Yoeli moja moja hadi nne Tutakwenda tena Yoeli mbili sura ya e, sura ya pili e, mstari wa shina moja hadi shina sita Yoeli Yoeli moja mstari wa kwanza hadi ule wa 4 afu yoeli mbili shina moja hadi shina sita tuombe baba yetu wa mbinguni Mungu mpenzi tunakuja mbele zako kwa kichwa na kwa heshima maisha yetu ni haya tunayerejeza kwako yatoae kwa ajili ya utukufu na sifa na heshima jina lako sisi ni viumbe vyako vidogo baba jitukuze mwenyewe Furaha yetu ni kuona we unatukuzwa miongoni mwetu. Sifa zote zinakurudia wewe. Kukiwepo na wema wowote umetoka kwako. Kikiwepo na jambo zuri lolote ibadani limetoka kwako. O oh, Mungu, kukiwepo na uponyaji umetoka kwako. Baraka yoyote itakayo mwagika hapa imetoka kwako. Hakuna mtu hata mmoja wezae kumsaidia mwingine. Sote tu wadhaifu na wahitaji. Nami kama chombo miongoni mwa wadhaifu nimesimama mbele zako si kwa kujifanya mnyenyekevu bali wajua ndivyo nilivyo naomba unifunike kwa damu ya Kristo na kwa nguzo ya moto iliyotembea pamoja na brana ije hudumu tena ujumbe huu Amina. baba kwa neema yako nimekutana na hiyo nguzo ya moto na ifahamu kwa kuwa imenijaza na ifahamu uwepo wake imenizungumzia imenifunulia mambo haya nami si lolote si chochote ni neema yako baba o oh, mungu naomba unisaidie asubuhi ya leo kwamba neno lako mbalo umeliweka moyoni mwangu kwa kunukuu jumbe za nabii Ibrahim kwamba nipate kibali machoni pako ujumbe huu nilonao moyoni kama ushuhuda uingie ndani ya mioyo ya watoto wako tushiriki pamoja nao katika ushuhuda huu ushuhuda uliobarikiwa Mungu Yesu Kristo hakika we ni mzuri katika maisha yetu tunaomba uwe pamoja nasi tusamee makosa yetu yote samee madhaifu yetu yote tumetenda mara nyingi kwa uzembe tumelegea mara nyingi tumefanya siofaa tumetumia muda vibaya tumetenda isivyo mara nyingi tumekosea tunaomba utusaidie tukisoma jumbe na tukiangalia maisha yetu tunakuta hatujawa vile jumbe zinataka tuwe tunajionea aibu wenyewe tunaomba utusamehe lakini katika vilindi vya mioyo yetu tunatamani tuwe hivyo jumbe zilivyosema tunatamani hayo yawe ni maisha yetu na Mungu uyajalie yawe ni maisha yetu asubuhi ya leo tunakuahidi baba kukutumikia kwenye mkutano huu tutendee jambo fulani baba tuna wivu kwa ajili ya Bwana wametuambia Mungu wenu yuko wapi mbona nanyi ni kama dhehebu kwa kuwa tumetembea barabarani tukakuta viwete wanaombaomba nasi tukaingiza mfukoni tukawapa tofauti na kanisa la kwanza lilivyosema lisema fedha na dhahabu hatuna tuchonacho ndicho tukupacho simama uende Jalia tuwe na nguvu za Mungu zilizofichika ndani yetu zikiwa ponya wagonjwa zikiwa inua walio dhaifu na kuwasaidia watu e Mungu baba wewe hukulala na Branham wewe uko na neno lako unafuatilia ujumbe na mioyo itakopokea ujumbe huu unafuatilia jalia basi tu bebe ujumbe huu uliokuwa kwa Branham sasa ni zamu yetu tuzungumze tena ujumbe turudie mwangu yule ule malaika yule yule nguvu zile zile roho mtakatifu yule yule mungu yule yule waamini wale wale maana ulituona kwenye kanda ulituona kwenye jicho la kiroho kwamba tungeamini ujumbe huu tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tuhudumie kimbinguni baba hata mwishoni mwa ibada hizi sifa na utukufu na heshima zikurudie wewe 
Tubariki kwa baraka za rohoni zote za rohoni na za mwilini katika jina la Yesu Kristo tunaomba tubariki tunaposoma neno lako amen Mungu wabariki sana Tukiwa pamoja tumefungua Yoeli Yoeli mbili Yoeli moja sore tutafungua tutafungua na Yoeli mbili mbele Yoeli moja moja hadi ine Neno la Bwana lililomjia Yoeli mwana wa Pethueli Sikilizeni haya enyi wazee Sikilizeni enyi wenyeji wote wa, Yelus, wa eh, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi Je mambo haya yamekuweko katika siku zenu au katika siku za baba zenu Warifuni watoto wenu habari yake Watoto wenu wawaambie watoto wao na watoto wao wawaambie kizazi kingine Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige Yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu Bwana Mungu wabariki twende mbili Yoeli na moja hadi sita Enchi usiogope Frai na kushangilia kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche na huo mti utazaa matunda yake. Mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Fraini enyi, fraini basi enyi wana wa Sayuni. Mkamfurahie Bwana Mungu wenu kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki haleluya eh niko sawa naye huonyeshia mvua mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza na sakafu za kupepetea zitajangano na mashinikizo ya tafrika kwa divai na mafuta Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu Amina. na tunutu jeshi langu kubwa lolituma kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyowatendea mambo ya ajabu na watu wangu hawatatahayari kamwe Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake ketini wapendo wa Mungu na Mungu wabariki sana Amen. Somo langu asubuhi ya leo kichwa cha somo ni eh tunotu zige parare madumadu. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini nataka tuwe na ujumbe hapo ambao unasema atarejesha asema Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko na wakati mzuri sana 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 kwa mwaminio lakini wakati mbaya sana kwa asiamini. Huu ndi wakati wa kifahari kuliko nyakati zote ambazo Mungu amekuwa nazo duniani kwa watu wake ni katika kipindi hiki cha wakati wa mwisho chini ya ujumbe wa William Mario Branham. Ndiye mjumbe pekee aliyepewa vingi kuliko wajumbe wote, kuliko manabi wote, kuliko mitume wote. Huyu ndiye aliyepewa siri zote za Mungu. Ni mjumbe aliyetukuka, ujumbe wake umetukuka duniani, ujumbe wake umeenea kuliko jumbe zote zoe kuwepo duniani. Na ujumbe huu wa Nabii Ibrahim ndio ile aliyosema hat injiri takapohubiliwa kwa viumbe vyote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ujumbe huu umeenea kote kote kwa kila kiumbe, kwa wanadamu wote wa Afrika, wa Hindi, wa Zungu, e, wa Arabu, wa Somali na kote kote. Umeenea kote kuna waaminio bibi harusi. Mungu amewaita kiajabu. Mungu unawabariki sana. Ni wakati wa kumalizia na wakati wa kumalizia ndipo mtu ambaye anavipawa au ana vitu fulani au anavionyesha vyote. Wakati huu ndipo Mungu amekunguta mkoba wake wa siri, amekunguta kabisa kaugeuza kakunguta siri zake zote. Huu ni wakati wa kifahari sana kwa mwaminio halisi wa ujumbe wa saa. Tunaenda kumalizia wakati. Kama ni katika mchezo wa mpira huwa ndio finali. 
Huwa kila mchezaji anaonyesha mbwembwe zake, anaonyesha anaonyesha umahili wake. Ni wakati wa mwisho wa kufunga gori la mwisho ambao tunaiambia dunia kwa heli, madhehebu kwa heli, magonjwa kwa heli, shida kwa heli. Jina la Bwana barikiwe sana. Huu ni wakati ambapo baraka zote za watoto wa Mungu zinarejeshwa. Baraka za kimwili na baraka za kiroho. Mungu aliahidi hivyo. Nabii alitaka aishi kama maisha ya watu wa kale. Mungu akasema hapana, mnamaliza wakati. Huu wakati ndio wa kuvaa vizuri. Haleluya. Akasema mhubira na paswa vae vizuri awe na nguo za kutosha. Si tuwe kama wale waliokuwa wanakaa mapangoni, wanavaa mangozi, akasema huu ni ustarabu mwingine. Tunapaswa akamwambia nabii unapaswa uwe vizuri. Ukae nyumbani, uvae vizuri, uishi maisha mazuri. Huu ni wakati ambapo Mungu anarejesha baraka kwa watoto wake. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna wakati mzuri kuliko wote uliowahi kuwepo duniani kwa wateule ni huu wakati. Kwa naomba dada ndugu usikose. Usikose kupata baraka za wakati huu. Kuna hazina ambazo bado hatujazigusa kwa ujumbe huu ambazo Mungu aliahidi waaminio. Kama kuna roho mtakatifu leo hatujazwi kwa sehemu. Tunajazwa roho mtakatifu wote. Leo Mungu wote aliyekuwa ndani ya Yesu, Mungu wote aliyekuwa ndani ya Branham, wote anaingia ndani ya bibi harusi. Hatupokee vipawa tu tunampokea Mungu wote. Mungu mzima. Mungu mzima anavaa mili yetu, anavaa miguu yetu, anavaa mikono yetu, anavaa macho yetu. Haleluya. Hatutawaza sisi atawaza yeye. Hatutanena sisi atanena yeye. Huu ndio wakati wenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Huu ni wakati wa kubarikiwa baraka za kimwili kabisa. Hupasu kuishi maisha ya tabu. Huu ni wakati tunamalizia. Mungu alimwambia Branham, waambie watu wako waombe vitu vikubwa vikubwa. Haleluya. Amen. Usiishi kinyonge. Leo si wakati wa unyonge. Huu ni wakati wa ushindi. Tunarejeshewa mamlaka yetu. Tunarejeshewa nguvu zote za Edeni, baraka zote za Edeni. Kila kitu tuchopewa Edeni tunarejeshewa. Mamlaka yote tunarejeshewa. Utafika wakati hatukemei wa, hatukemei mapepo. Yanatoroka yanakimbia yenyewe. Itafika wakati hatuombei wagonjwa watapona kwa kuamurisha wapone tutaamuru pepo zimwaache si kwa kulalamika bali kuntamka na iwe unalialia nini nena jina la bwana barikiwe sana huu ndio wakati mzuri ndio maana unaona tuna neno zuri lo ja hekima lo ja maarifa Hajarishi umesoma, hajarishi hujasoma, havihusiani. Hili neno ni la kiwango cha hali ya juu. Lina ufahamu wote, lina hekima yote. Hajarishi umetoka vijijini au umetoka mjini, bado lina maarifa yote ndani yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Huu ni wakati mzuri sana. Kwa usiishi kwa unyonge. Mungu hupenda watu jasiri, hupenda watu walio tayari, watu wanaoweza kuthubutu. Hawajali kuna upinzani gani, wanajua ni Bwana sema hivi. Amen. Na wako tayari kwa kila jambo. Mungu wabariki sana. Ukiombewa ni mgonjwa, amini umepona. Usianze kushuku, usiangalie dalili. Usiangalie bado mkono na uma, bado mguu na uma, usiangalie hivyo. Amini umepona. Shuhudia umepona. Tembea na watu waliopona. Endelea kushuhudia umepona. Endelea kukiri umepona. Baada ya muda umepona. Ukiokoka, ukatubu, ukabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa ujumbe huu, amini umeokoka. Amini umehesabiwa haki, amini umetakaswa, amini umejazwa. Anza kushuhudia kwamba we ni mwaminiwa, wewe ni bibi harusi, tembea na waliookoka. Shuhudia umeokoka baada ya muda umeokoka. Amen. 
Yesu Kristo yeye ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yetu unachoungama anaunga mkono Haleluya 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 kataa kuumwa kataa kataa kuumwa kataa kuwa mwenye dhambi kataa kataa asubu ya leo kataa haleluya kataa matatizo kataa majaribu kataa shida na zitakuacha kataa madeni na atakuacha kataa umaskini na utakuacha unasema jambo hilo linawezekana ndio ndio hajarishi una ukimwi kataa una 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 una, una, una kisukari kataa una tezi dume kataa una una una, una kansa shingo shingo ya kizazi kataa kataa chochote kichwa kibaya kataa kwenye biblia kuna watu walikataa shida mmoja wapo ni yona alimezwa na mnyama nyangumi samaki mkubwa akameza mwanadamu akashuka naye chini ya maji chini ya bahari yona akakataa akasema ni uongo sijamezwa siko chini ya maji akasema hapa niko kwenye uwanda nakabiri Jerusalem napiga makoti akamwomba Mungu na akakataa na alipokataa samaki akamtema kataa shida zitakutema kataa shida zote kataa magonjwa na atakuacha mwambie shetani mimi sio sto ya kuweka magonjwa yako mimi sio sto mwili wangu uliumbwa uwe hekalu ya roho mtakatifu nahitaji kujazwa na roho wa Mungu na baraka za Mungu haleluya na amani ya Yesu itawale ndani yangu na upendo wa Mungu uvume ndani yangu kwa shetani ondoa vidubwasha vyako na vifurushi vyako kuanzia leo tunaachana na wewe usiwe dhaifu Mungu anataka watu jasiri haleluya mnampenda mnampenda mmekiri udhaifu ndio maana udhaifu umewashika unaenda hospitali unaenda kupima unajisikia mwili dhaifu unaenda kupima unasema roho una kisukari unaamini vipimo unaamini huyo binadamu aliyesomea elimu tu unaipokea kwa nguvu kuliko Mungu alivyokuambia umepona kwa kupigwa kwake tumepona Mungu akikwambia yeye amemaliza. Hakuna rufaa ya kukata ikasikilizwe pengine. Mungu ndio mwisho wa story. Akishasema umepona, umepona. Kingine chochote kile kitupilie mbali. Haleluya. Usisikilize chochote kile kilicho kinyume cha neno la Mungu. Chukua kile Mungu amesema hata kama mazingira hayataki yatataka tu endelea kukili hata kama akili zako hazikubali zitakubali tu kwa kuwa Mungu amesema oh haleluya mnampenda mko vizuri mko tayari kwa mkutano mko tayari kwa neno amen mwaweza kuketi wapenzi haleluya amen tuko na wakati mzuri sana amen Nabii anasema hata damu yetu ile mwilini ni bora kuliko ya mwanadamu yote yule. Sisi ni watu bora na kila kitu chonacho ni bora. Mungu abariki. Tuna mjumbe bora, tuna ujumbe bora. Amen. Sisi ndio watu wa neno. Sisi ndio wenye Biblia. Wengine wote wanajaribu kutusomea Biblia yetu. Ache, waache. Hii ni Biblia yetu. Huo wanasema mnajifanya mna... hatujifanyi. Hivyo ndivyo tulivyo. Sisi ni neno la Mungu. Tumejitambua. Leo ujumbe haukufanyi mwana unakutambulisha wewe ni mwana wa Mungu. Umekuwa mwana siku zote. Tangu tumboni mama mako wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni binti wa Mungu. Ukapumbazwa na kaunda za dunia lakini bado wewe ni mwana wa Mungu. Ujumbe unapokuja unakuita. Asili yako ndani inaitika. Wewe tangu mwanzo wewe ni mwaminio. 
Hujawahi kukosa kuwa mwaminio. Wewe ni mwaminio daima. Daima umekuwa mwaminio. Amen. Nilikwambia jana kipawa kikubwa kwa mwaminio leo sio roho mtakatifu. Ni ile mbegu iliyochaguliwa kabla kwa msingi wa dunia. Roho mtakatifu anajaza hata wanafiki wana wajaza. Kwa ufunuo wa leo kipawa kikuu sio roho mtakatifu ni mbegu iliyochaguliwa ambayo ilikuwa na Mungu kabla na basema njia pekee utapata uzima wa milele njia pekee kwamba ulikuwa katika Mungu tangu awali sehemu yako ilikuwa katika Mungu ndio njia pekee utapata uzima wa milele kujazwa watajazwa wengi na wengi wataenda jehanamu lakini mbegu za Mungu ndizo zinajazwa kwa kurudi nyumbani zinajazwa ili zidhihirishwe Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Mtu mwingine anasema, "Mimi nataka nilione kwa maandiko." Unasema kipawa kikuu ni mbegu. Sio Roho Mtakatifu. Hebu tusome kwa nuru ya ujumbe. Amen. Ndugu yeyote aliyeko hapa haja nisaidie kufasiri. Amen. Mungu anatusaidia sana. Ah, hmm. ni kwenye ujumbe wa things that are to be. Ma, things that are to be. Vitu ambavyo yanapaswa. Mambo yatakayokuwa. Ambayo yatakayofuata. 100 112 aya. Unasema hivi, I got the baptism of the Holy Ghost. Nimepata ubatizo wa Roho Mtakatifu. That is still has nothing to do with it. Lakini hilo bado sio jambo la kuendelea. Bado hilo halihusiani nalo. That is just only a temporal gift for you. Hiyo ni ni, ni kipawa tu ulichopewa. Ni kipawa cha muda. Ni kipawa cha muda ulichopewa. Eh, ni kipawa cha muda tu kwako. The real gift uh, kipawa halisi is your soul down there. Ni roho yako pale chini. Ni nafsi yako. Nafsi yako pale chini. See? Unaona? That was born of God. Ambaye ilizaliwa na Mungu. And that controls the whole thing. Na hiyo ndo inayoongoza mambo yote to the word of god katika neno la mungu and the will of god na mapenzi ya mungu and there you and there you grow up na katika hiyo unakuwa si unaona then you are a son and daughter of god wewe tunakuwa ni wana na binti za mungu you are a child of god yes you are a child of god wewe unakuwa ni mwana wa mungu jina la bwana barikiwe sana amen mnampenda amen kwenye ujumbe mwingine christ is revealed in his own word Eh Kristo amedhihishwa katika neno lake. Amina. Amina. Aya ya 25. But down on the inside of that. Yes. But down on the inside of that. Lakini pale chini katika katika hilo ndani yeah, yake. Ndani ya hiyo. Eh, next rhythm. Hmm? Next rhythm. Eh katika kiwango kingine. Eh, mk, eh rhythm ni kiwango eh, ni kiwango ni eh, milki milki inayofuata the third rhythm katika kiwango cha tatu eh, au, the third rhythm eh, milki inayofuata milki ya tatu katika milki ya tatu is the soul eh, katika nafsi ni, ni nafsi and that is predestinated by god na hiyo ndiyo ilio kusudiwa na mungu ilio chaguliwa kimbele na mungu amina there is where the real seed gem lays na hapo ndipo ambapo mbegu halisi imelala mbegu halisi seli zazi ya Mungu seli halisi ya Mungu imelala hapo is in there ni katika hiyo imani is in there iko iko humo aha mbegu ya Mungu iliyochaguliwa kabla kuwekwa msinga dunia iko hapo kwenye kiwango cha kwenye nini kwenye miliki ya tatu kwenye nafsi iliyochaguliwa na Mungu kwa hiyo hiyo mbegu iliyochaguliwa ndio kitu muhimu ndio kipawa halisi Yesu akamwambia Wayahudi, hamnisikii kwa kuwa ninyi si wa Mungu. Kwa kuanzia tu. Wanaonisikia ni wa Mungu. Kwa kuwa wa Mungu ndio wanamsikia Mungu. Kwa hiyo Mungu habahatishi. Leo hajapatisha kuleta ujumbe kwamba kuna mtu atanisikitikia ndio nimfanye mwana wa Mungu. Ah ah. Wana wa Mungu wapo anapoleta ujumbe ni kuwadhihirisha hao wana wa Mungu ambao tangu awali ni wana wa Mungu 
Roho mtakatifu anakujaza kukuweka mahali pako. Eh. Wanaozaliwa mara ya pili ni wenye mbegu. Mbegu ndizo zinazaliwa mara ya pili. Asiye na mbegu hazaliwi mara ya pili. Amen. Amen. Na ukishazaliwa mara ya pili ndipo Mungu anakujaza roho mtakatifu kukuweka mahali pako katika Kristo Yesu kwenye ule mwili. Bwana anawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Unaamini ujumbe kwa kuwa we ni wa ujumbe. Jambo hili liko kama vile ambavyo mara nyingi nabii ametoa mfano wa jinsi ambavyo bata alizaliwa katika miongoni mwa vifaranga vya kuku. Mnamo majira ya kiangazi miezi ya sita ba, e, kuku akatamia mayai yake lakini kulikuwa na yeye labata na akaangua vile vifaranga bata alipoanguliwa alikuwa ndo kifaranga mwenye kuchekesha kati ya wote. Ana mdomo wa bapa ana mwili wake umelala mbele umelala kwa urefu kama mashua ana miguu na utando na anatembea polepole pole, na anaonekana goigoi kuliko wengine hawakuku vifaranga walikuwa wako chap chap wanalia chap chap mambo yao chap chap mdomo wao mviringo mwili uliokaa umbo la mviringo moja kwa moja na mama kuku aliwachukua vifaranga vyake akiwaweka chini ya vivuri mnamo saa saba saa nane saa tisa kuweza kuburudika na vumbi chini ya kivuri lakini ile bata alionekana kuchekesha alishangaa na hiyo mli, na hiyo shughuli ni ya kitu gani lakini aliendelea kuwaza kwa nini yeye hafanani na wengine kwa nini ana mambo ambayo wengine wanamshangaa alikuwa na maswali hayana majibu alichojua kuanzia ametotolewa alikuta tu ati mama ni kuku lakini hawakufanana na jogo ndio baba yake na kadhalika wakiwa hivyo na hivyo vinini viporopolo hivyo vya baba askofu na baba paroko na askofu wa jimbo hakuelewa na mambo hayo na hata hivyo ilibidi aishi nao kwa namna hiyo kwa sababu ndio mazingira aliyokuta. Hakujua kitu kingine. Amen. Amen. Mnamo miezi ya tisa ya kumi mvua ya vuri kapiga kwa nguvu. Ikajaza madimbu yote yaliyokuwa hapo mjini. Amen. Na kuku akawa amejibanza kwenye kibanda kwa muda. Haleluya. Eh akisubiri mvua ikatike, ikakatika mnamo magharibi ya saa moja jua la magharibi likamemetesha likapiga mionzi yake kwenye kwenye huo uwanda wa maji aliojaa kwenye vitimbwi basi kuku akatoa vifaranga vyake mle ndani ili aweze kuokota wadudu waliotokana na mvua basi wakata anazunguka nyuma ya nyumba hapo kumbe nyuma ya nyumba hiyo kulikuwa na shimo kubwa aliyofiatulia tofari lilikuwa limejaa maji kama bahari kwa mara ya kwanza tangu kifaranga wa bata atotolewe hajawahi kuona wingi wa maji ndo akayaona maji kat wingi na ile mionzi ya magharibi imepiga kwenye uwanda wa maji ile mionzi karudi kwenye macho yake alianza kuogelea kabla hajaingia wakaona siku ya amechangamka kuliko siku zingine zote akatingisha kichwa akatingisha kichwa akajipiga piga mabao akarusha miguu huyo akatimwambia akaingia kwa kidimbi akaogelea akazama kabisa akazama kabisa akaja kaibuka akamwambia njoni 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 wakao wanamshangaa kwamba huyu amepatwa na nini alikuwa ameona asili yake ndipo akagundua kwa nini miguu ina utando ni kwaje kupiga mbizi kwenye maji kwa nini mwili uko kama mashua ili aogelee vizuri kwa nini mdomo ni bafa ili anywe maji vizuri haleluya mampenda huu ndio uchumbe tulizaliwa chini ya vibanda vya kuku lakini tangu mwanzo tulikuwa na maswali hayana majibu wakati ujumbe wa magharibi na mvua ya vuri imepiga tumepata kitu fulani huwezi katuzuia sisi ni aina ya bata jina la bwana barikiwe sana kwa hiyo asili imeona asili huwezi kazuia jambo hili ndio maana maskofu na, ma, na wachungaji madhehebuni wameshangaa kwa nini tunakataa madhehebu kwa nini tumetoroka kwenye makanisa yao kwa nini tumekataa kwenye kwaya zao kwa nini tumeacha vyeo vya madhehebuni kuna kitu kinahusiana na sisi tumesikia kitu fulani kinatuita jina la Bwana barikiwe sana kama tu hadithi ya tai tai ambayo nabii ameeleza jinsi alivyoanguliwa chini ya kuku naye ni namna hiyo hiyo kama nilivyoeleza habari za bata china la bwana ibarikiwe sana mnampenda huu ni wakati wa ajabu 
ni wakati wa ufahamu wa kiwango cha hali ya juu. Huu ni wakati wa mwenye uhai wa nne. Huu ni wakati wa tai alukai. Tai ndio pekee katika wale wenye uhai wa nne, hazai. Yeye kifaranga kinajitotoa chenyewe. Kwa joto la mama. Mama anaweka joto tu kifaranga chenyewe mle kijipiganie kijiweke huru. Huu si wakati wa kubembelezana, huu ni wakati wa kila mtu kujitambua. Haitupasi kukwambia huu unakuja kanisani, uwe unaomba, unafanya hivi ni wewe mwenyewe. Bibi harusi amejiweka, si anawekwa. Amejiweka tayari. Unajiweka wewe mwenyewe tayari. We mwenyewe unaacha sigara, we mwenyewe unaacha uzinzi, we mwenyewe unaacha pombe, wewe mwenyewe. Amen. Kwa sababu kitu ndani yako kinataka utakatifu. Kuna kitu ndani yako kinataka ukweli. Ndio maana hata kashida kadogo haka unaenda kustahisha kwa mwenzako. Kwa sababu kuna kitu kinataka ukweli. Ujumbe mnyofu, ujumbe mwaminifu, unapaswa uwe mwaminifu, mwaminifu, mwaminifu paka moyo unapiga filimbi. China na Bwana barikiwe sana. Amen. Huu ni wakati wa tai. Si wakati wa simba, si wakati wa ngombe, si wakati wa mwanadamu. Huu ni wakati wa tai. Tena sio tai akaae, tai arukae. Yeye hulisha mdomo kwa mdomo. Huu si wakati wa maziwa. Hawa wenye uhai wanne wote wakizaa wananyonyesha vitoto vyao. Eh, simba kizaa atanyonyesha. Baada ya kunyonyesha, kitoto kikikua ndio kitakula chakula kigumu. Na ngombe akizaa atanyonyesha. Mtoto akikua atakula nyama au nyasi ngumu au chakula kigumu. Na mwanadamu akizaa atanyonyesha. Na mtoto akikua atakula chakula kigumu. Lakini tai akitotoa leo leo kitoto kinakula nyama ngumu ambayo mama tai anakula. Kwa nini? Hakina meno ya kutafunia. Hatuhoji neno. Ujumbe huu si wa kuhoji. Ujumbe huu ni amini tu, amini tu, amini tu, amini tu. Amini tu, amini tu, amini tu. Haleluya. Kwa chenye kina asama tu. Kisha mama anaweka neno. Ndio maana ni Mungu analisha kwa mdomo. Hakuna mtu ataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno toka katika kinywa cha Mungu. Na kinywa cha Mungu ni nabii. Kwa Mungu anatulisha kwa njia ya nabii. Kwa hiyo ni mdomo kwa mdomo. Amen. Tai ndio kiumbe pekee katika wale wenye uhai wanne arukae juu. Yeye huruka juu ya mbingu za mbingu. Anapita hayo mawingu mashaka yote. Vivuri vyote anaviacha ana, chini. Anaenda mahali ambapo ni Bluetooth. Haleluya. Hana wasiwasi. Huku nyuma atajitahidi kupiga mbawa zake. Akifika mahali fulani anaziachia. Anabaka anafanya tu hivi. Haitaji kupiga tena. Anabaka anafanya tu hivi. Hiyo ni, ni, ni pale tutakapofikia katika kiwango cha Roho Mtakatifu ambapo nguvu ya Mungu iko ndani yetu, hatuhitaji kujitahidi tena. Sio vya kujitahidi. Maisha yenyewe yatakuwa yana Roho wa Mungu anaendesha maisha. Haleluya. Moja ya siku hizi mtapata nguvu hamjawahi kuiona. Nguvu inayowajilia bibi harusi ni nguvu ya ajabu ambayo itasimamisha hadi maumbile. Bibi harusi atamalizia kwa kishindo kufanywa wana wenye mamlaka. Ndio hiyo anasema hutaombea wagonjwa. Utakomesha magonjwa. Leo madaktari na wanasayansi wa, wachunguzi na watafiti wanashangaa magonjwa haya yataisha na kitu gani na Mungu anaiacha ivume sana na inuke sana ili aipige vizuri kulihitajika gori atainuke sana na mkubwa sana afu Mungu atumie kitu kadogo sana haleluya daudi mdogo sana akakomesha jitu kubwa sana na leo ni bibi harusi mdogo sana Mfano wa Daudi mdogo. Haleluya. Kati ya wale watoto saba yeye ni wanane Kule mwishoni baada ya nyakati saba kana kuja ka Daudi kadogo. Kametiwa mafuta na Samueli, kametiwa mafuta na ujumbe wa William Aaron Branham. Haleluya. Kalimgonga 
nani Goriath mpaka kila mtu akabaka na shangao na leo tutaikomesha dhambi tutakomesha mapepo tutakomesha shetani mpaka kila mtu atabaka na shangao kwamba nini hii inatendeka kupitia kitu cha kawaida tu Mungu asiye wa kawaida huja kwa vitu vya kawaida akavifanya si vya kawaida Mungu nawabariki sana amen naweka sawa nianze ujumbe wangu Jina la Bwana barikiwe sana. Naweka uwanja vizuri. Amen. Najaribu kusafisha hapa na pale ili niweke ujumbe wangu mahali pazuri. Nafikiri mioyo imekaa vizuri. Oh Mungu nawabariki sana. Najisikia vizuri kuwa hapa. Mzee, Mungu akubariki sana. Kuweka mimbara iko na uhuru wa Roho Mtakatifu. Mahali ambapo unaweza kujisikia uwepo wa Mungu. Mahali ambapo unaweza kuhubiri kwa uhuru kabisa. Amina. Najisikia kama niko Sumba Wanga. Mali pale Kwa kuwa na wapenda Nanyi mwanipenda Kitu fulani hakina budi kutendeka Kabisa Na amini kitu fulani kitatendeka Madam na mpenda ndugu yako Nae anakupenda Jambo fulani halina budi kutendeka Oh buwana na ubariki sana Tuko pamoja wapenzi Amen Basi tunaweza tukaza ujumbe wetu Oh jina la buwana barikiwe sana Nina ninanuku nanuku tena katika Yoeli moja moja hadi inne Yoeli nabi alijiliwa na neno neno la Bwana lilomjia Yoeli mwana wa Pethueli sikilizeni haya enyi wazee haleluya sikiliza enyi wenyeji wote wa nchi je mambo haya yamekuwekwa katika siku zenu kuna mambo ambayo ameyashangaa. Yoweli ameyaona. Ikabidi aende kwa wazee. Asa enyi wazee, hebu sikilizeni. Na nchi yote sikiliza. Hivi haya mambo yamekuwepo katika siku zenu au katika siku za baba zenu, enyi wazee. Mambo haya yamekuwepo kwa, kwa siku za baba zenu, anauliza swali. Basi haya mambo waarifuni watoto wenu habari yake. Amen. Na watoto wenu wawambie watoto wao na watoto wao waambie kizazi kingine. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Mambo gani hayo anayosema waambie wengine? Akasema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige. Na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare. Na yaliyosazwa na parare yameliwa na maduma adu. Alikuwa anashangaa jinsi hilo jeshi la viwavi la wadudu lilivyo shambulia mti paka ikabidi aende kwa wazee ha haya mambo hivi alisho kutokea siku zenu au siku za baba zenu basi walifuni watoto wenu wawaambie watoto wao na watoto wao wawaambie watoto wao na watoto wao waambie kizazi kingine amina bwana yesu nawabariki sana amen amen ujumbe wa Maswali na majibu sio di ya kwanza Maswali na majibu eh, mwaka hamsini na saba mwezi wa kumi tarehe mbili Maswali na majibu juu ya Ibrania sehemu ya pili aya ya 524 Na mtazama Yoweli aliposhika hatamu alisema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumadu yaliyosazwa na madumadu yameliwa na nzige na yaliyosazwa na nzige Desh, desh. Ukichunguza huyo ni mdudu yule yule vipindi mbalimbali mbali. tunutu madumadu nzige ni mdudu yule yule ni vipindi mbalimbali mbali tu vya maisha yake Kwenye ujumbe wa Yehova ile pati tu wa mwaka sina mbili mwezi wa saba tarehe sita aya 49 Kristo ule mti uliokuwa katika bustani ya Eden Kuliku, kulikuwako na miti miwili katika bustani ya Eden. Miti hii miwili iliwekwa mle kwa ajili ya kuzaa. Amen. Na wakati desh, desh. Hawa yeye alikuwa ndiye ule mti wa mauti. Hawa alikuwa ndiye ule mti wa mauti kama akiguswa. Naye Kristo alikuwa ndiye ule mti wa uzima. Sasa kupitia kwa mwanamke yanakuja mauti. Kwa mwanaume unakuja uzima. Aya 
Wakati Kristo alipokuja duniani yeye alikuwa ndiye mti mta, mti mkamilifu wa Mungu. Daudi anamuona katika Zaburi ya kwanza kusema mti uliopandwa kando ya maji, vijito vya maji, mito mingi, maji aina moja, karama nyingi, roho yule yule majani yake hayata nyauka. Daudi aliona hivyo. Amsina tano Bali wakati alipokuja duniani nini kilitukia nini kichotukia utawala wa Kirumi uliukata mti huo na kuutundika juu ya mti uliotengenezwa wa mwanadamu ndipo Mungu akaufufua mti huo na kuweka kwenye mkono wa kume kisha akamtuma roho kumfanyiza kumfanyizia kumfanyizia huyo Kristo bibi harusi kwa akatuma roho mtakatifu akamfanyizie Kristo bibi harusi wake Amen. Kama vile Adam alivyopaswa kuwa naye katika bustani ya Eden. Na wakati mti huo ulipoanza ulikuwa ni mti wa Pentecoste. Na nukuu. Jina la barabarikiwe sana. Amina. Mnaamini Yesu ni mti wa uzima? Na kitu tunajifunza mti wa bibi harusi. Na mti wa bibi harusi umetokana na mti wa bwana harusi. Kama tu hawa alivyotokana na mwanaume. Amina na mti huu wa uzima ulikuja ukasurubiwa juu ya mtu wa kujitengenezea wa Kirumi. Wakauua lakini mti huu ukafufuka mnamo siku tatu ukawa hai tena. Amina na ukapandishwa kwa Mungu na uhai wake uzima wake ukashuka siku ya Pentecoste kulifanyiza kanisa. Na kanisa likaonekana lina ishara na maajabu, linatenda kama Yesu, linanena kama Yesu, linafanya kila kitu kama Yesu. Amen. Kanisa la kwanza likuwa kamilifu katika ukamilifu wa kanisa unavyopaswa uwe. Paka ishara na maajabu waliofanya zikahofisha mji wa Jerusalemu. Na leo ujumbe tulionao ni kurejesha watoto kwa baba zao. Ni sisi kurudi Pentecoste halisi. Ni kurudia ile kanisa halisi, nguvu zake na uwezo wake na kila kitu kilivyokuwa. Bwana Yesu natujalie sana. Kanisa likuwa limefikia kiwango cha kunyakuliwa. Walikuwa wamedumu katika roho wa Kristo mpaka wakawa Kristo. Paka watu ndio wakawaita hawa ni wa Kristo. Sio wao waliojiita maisha yao yalitangaza kwa watu paka wakasema hawa ni wa Kristo kwa maana wanatenda kama Kristo wanafufua kama Kristo wanahubiri kama Kristo wako kama maisha yao kama Kristo walifiwa na wapendwa wao wakawafufua kwa kuwa roho wa Kristo alikuwa ndani yao akafufua amina dada yetu Dorcas alipolala wao kanisa la kwanza walitambuana vipawa sisi leo kinachotutesa ni kutambua na vipawa kwenye ujumbe wa saa bado mambo hayajakaa vile yanapaswa yakae bado naona mzee mgara na jambo fulani nataka ninganganie nami niwe nalo huko ni kunyanganyana mpira kila mtu ana mahali pake tuko hapa sisi ni aina mbali mbali hatuko sawa katika ufalme sisi ni vyombo mbali mbali kwenye ufalme wa Mungu kama tu viungo vyako vilivyo mbalimbali mbali kwenye mwili huu viungo vyote sio kiungo kimoja la miguu sio mikono mikono sio vidole sio, sio macho macho sio pua kila kitu kina kazi yake ndivyo tulivyo katika uchumi wa Mungu ndivyo tulivyo katika mwili wa siri wa Yesu Kristo amen sasa wenzetu hapo mwanzo walitambuana walijua Petro na kitu gani walijua Yakobo na kitu gani walijua Yohana na kitu gani na kila mtu alimhitaji kipawa chake wakati kuna mazingira ya kufanya kazi kwa kipawa hicho. Amen. Kwa hiyo alipolala dada Dorcas. Kanisa la kwanza lile likakataa. Nikasema huyu dada hawezi, haiwezekani alale. Na nabasa mkimpenda ndugu yenu au dada yenu, mkikataa anafufuka kama alikuwa amelala. Akilala mkikataa atafufuka. Tufikie kiwango hicho wakakata ile kanisa likakataa ukasema mwiteni petro ni mtu wa imani petro alikuwa anajulikana ni mtu wa imani hata kama watu wanataka kujaza wanaume katifu kuwekea mikono walikuwa wanamuita petro njo petro waweke mikono akiweka ni hapo hapo hata nabii wetu alikuwa na hiyo kitu akikuwekea mkono hapo hapo unajazwa hapo hapo 
jina la bwana barikiwe sana wakamwita petro petro ni kati ya wale watu watatu maalum wanafunzi walikuwa mbili lakini kulikuwa katika mbili kuna watatu special na ndio pekee walibadilishwa majina watatu popote yesu angeenda kufanya jambo fulani la ajabu ulisikia petro yakobo yohana amen anaenda kwenye ule mlima kugeuzwa petro yakobo yohana anaingia kwenye nyumba ya hilo amfufue yule binti anasema petro yakobo na yohana alikuwa anawaita wao peke yao hey amen hawa pekee ndio waligeuzwa majina Petro aliitwa Simoni hapo kwanza. Yesu akamwita utakuwa Petro. Jiwe dogo. Jiwe la kukiri. Jiwe la imani. Amen. Akaja wale watoto wawili wa Zebedayo, Yakobo na Yohana, mama yao akaja kwa Yesu. Mwanangu, unajua Yesu alikuja kwenye ule ukoo wa Yuda na alikuwa na mama Maria aliyemzaa. Maria alikuwa na ndugu zake dada zake. Ndio maana sehemu nyingine unasikia Mariamu yule wa pili walikuwa nyumba moja Mariamu yule wa pili ni dada yake Mariamu akasema mtoto kwenye ufalme wako so wake ndugu zako wanangu mama yote upenda watoto wake wafanikiwe mwanangu <laughs> so wake wadogo zako mkono mmoja kulia mngi kwenye ufalme wako sasa mama hivi unajua unachomba <laughs> unajua hivi vitu sio vya kibinadamu kama unavyofikiria <laughs> mama ujui kuomba lakini nimekuelewa. Ukikosea kuomba madam unania njema, Mungu atakusaidia. <laughs> Yeye Mungu yuko jisio. Madam nyuma unania njema, unakusudia njema, unamaanisha kitu fa unampenda. Hata ukikosea kuomba atakusaidia. Alikuwa ameelewa mama anataka nini. Hata kama amekosea, alijua anataka nini. Yesu kabila timize haja ya mama. Asa enyi Yakobo na Yohana, ninyi ni akina Boanege. Boanege naobadilisha jina Boanege, manake wana wa ngurumo. Ninyi ni wana wa ngurumo. Ngurumo ni neno lofunuliwa. Petro ni imani ufunuo wale wawili ngurumo ufunuo wa ngurumo Yesu kanisa lake aliliweka katika ufunuo wa ngurumo aliliweka kwa nguzo tatu hawa watu ndio walisimamia kanisa mbele wanaitwa nguzo za kanisa wale ni ngurumo wawili na mmoja ni ufunuo hao ndio wali, kanisa lilitegemea kwao amen na walijulikana kama wazee wa kiroho mambo ya kitaka kwenda mrama waliwategemea sisi bado hatujafikia hapo hatuwezi kuwa sawa na hili jambo mjue Mungu ametupa hivyo hatuwezi kuwa sawa Mungu ametuweka hivi tutegemeane moja kwa mwingine na hivyo ndivyo Mungu anaweza kafaidisha watoto wake ni moja kwa mwingine mtu haujinywi maji wenyewe wala mti haujili matunda wenyewe wala kipawa chako akikusaidii mwenyewe kinamsaidia mtu mwingine kwenye ile hekalu ya Sulemani kulikuwa na mawe yaliyochongwa yana mianya mbalimbali na michongoko mbalimbali na mengine kwa kana ya ajabu sana na kuchekesha na ya kutisha yalikuwa, yalikuwa nafaa eneo fulani jiwe lilo chongwa mali fulani lilieneana na jiwe lilo chongwa mali fulani yalipokusanywa pamoja waliajenga kwa kuyafitisha na kwa kuwaumanisha incha kwa incha kwa hiyo kila mtu hapa yuko namna fulani na namna ya kuchekesha au ya kutisha lakini anafaa kueneana na mwenzake mahali fulani hivi ndivyo roho wa Mungu anavyolijenga kanisa kupitia huduma tano Mungu nawabariki sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen Mungu nawabariki sana basi wakamwita Petro njo ndugu yetu dada yetu kipenzi amelala kufika wanamuonyesha vitambaa anavyoshona vingao wako wamepamba kwenye mimbara hivi wakatoona ona ona ndugu ona dada huyu ametoa misada kwa fulani amefanya na hivi dada wa kipenzi moja mbili huzuni ya kiungu ikamshika petro asa amemlaza wapi wakasa kwenye chumba hicho uone anafanya kama bwana wake kwa kwa roho wa kristo yuko ndani yake 
alionaga kwa aya hilo Yesu anavyofanya ukisoma hayo maandiko utaona mambo ya ajabu petro akafanya kama bwana wake akasema wote wasioamini watoke na Yesu alifanya hivyo kwa aya hilo <laughs> afu ya kisa ye petro akaugua rohoni akamwita darkas njao dada kafufuka amen kanisa la kwanza ulikuwa ni mti wa bibi harusi mti uliona matunda mtu na ustawi una majani ya menawili ya kijani kibichi na matunda ya kimemetesha watu walifaidi matunda ya mti wa pentecoste ilikuwa ni kanisa tukufu kanisa lenye nguvu kanisa lenye ishara na maajabu walikuta viwete barabarani na milangoni mwa makanisa wakasema fedha na dhabu hatuna tichonacho ndicho tukupacho simama utembee sawa sawa haleluya Amen wali wafunga ndani ya magereza wakukiwa na mageti matatu walitoka kana kwamba milango iko wazi moja kwa moja haleluya walinyakuliwa kutoka eneo kwenda eneo Filipo akibatiza yule mtoto washi baada ya muda alinyakuliwa akaenda kule Azoto namna gani si kwa usafiri wa gari si kwa usafiri wa, wa, wa helikopta bali kwa usafiri wa kimbinguni kufumba na kufumbua yuko mali pengine kanisa la kwanza lilifikia kiwango hicho walifikia upendano wa undugu paka mali zao si kitu paka wakauza vyote wakaweka shirika wakaona tu ule hapa tuondoke turudi nyumbani Mungu akawaambia bado muda haujafika hauja akawatawanya kwa kuwa walimpiga Stefano akamua na kanisa likatawanyika ili watawanye injiri muda ulikuwa haujafika lakini kanisa ilikuwa imefikia kiwango cha kunyakuliwa sasa leo ujumbe wa Branham ni kuturejesha kwenye kiwango kile anayekuambia kanisa la ujumbe ni baridi ni nani nabii wetu hakuwa baridi nabii wetu alikuwa mfumo wa kipentecoste mtu aliyechacharika nabii alishawahi kuombea wagonjwa kanisani mahali fulani kulikuwa na shamba la mahindi kule limekauka akapitiliza kwenda kuombea mahindi anaombea wagonjwa mpaka natoka mlangoni anajua baada anaombea wagonjwa mpaka kwenye mahindi ni upako ulivomchukua jina la bwana barikiwe sana Unakumbuka hata kwenye ule mkutano wa mishawaka ambao ulikuwa umeandikwa yes pekee kila baiskeri kila gari kila nini yes nabii alifuata akaenda kwenye mkutano ule na usiku huo bwana akawafunulia wale watumishi atakao hudumia kesho ni Branham naye alikuwa ni mgeni kijana mgeni amevaa tu kasuai kembamba na t-shirt nao wakaanza kuimba imba pale asubuhi hiyo ibada ya asubuhi ya mkutano wakaanza kuita mtu anaitwa Branham tunamsubiri ndiye atakaye tuhudumia leo nana naye mjua mtumishi Branham hakuna aliyekuwa namjua alikuwa mgeni na kila mtu akawa na uzauza Branham nani hatimaye kumba amekaa na mtu fulani mzee huyo sasa hivi wewe humjui Branham naye Branham akamvuta kidogo ampeleke sikio sasa ni mimi usiwaambie sijavaa vizuri akasema hapa hatujali kuvaa tunachojali ni roho mtakatifu ni Mungu akitembea katikati yetu akasema ni huyu hapa kawa hana ujanja nabii akaenda pale akafungua biblia akasoma alipohubiri sikiliza alihubiri nguvu ikamchukua mpaka nje alafu nasema tuwe na ujumbe wa baridi tuwe na ujumbe wa ame bwana awe nanyi na nyinyi mseme nawe nawe pia mmeweka na nne hiyo si, itakuwa togwa hiyo sisi kwenye ujumbe huu tunakunywa divai tena divai iliyokolea <laughs> sisi hatunywi togwa togwa inavimbisha tumbo togwa ina togwa inachacha tunataka inayofurumia divai halisi inafurumia ina uhai ndani divai ina sauti huwa inalia shu. Tunataka divai inayonena ujumbe wa saa nguvu za Mungu zizamfufua Yesu kutoka kwa wafu zifufue maisha yetu. Haleluya. Hey Amen. Ulishawahi kumuona mlevi? Mlevi halisi. Mlevi akilewa vizuri. Huwa na jao upendo. Hela zote mfukona anaanza kutoa kuwanyesha watu. Asamletee na huyu vitatu. Mletee mwetee chupa mbili huyu 
chupa tatu huyu kuna mtu gani tajiri hapa ni mimi hapa kumbe nyumbani kuna wagonjo na kuna wahitaji lakini huku amelewa sana mpaka amesahau tabu za nyumbani tunapaswa tulewe roho mtakatifu sana mpaka tusahau shida na tabu mkristo halisi ni mlevi wa neno la Mungu ni mlevi wa roho mtakatifu tunapaswa tulewe kanisani uchumbe wa saa mpate mlevi cha pombe kabisa akigusa tu ba ni kosa akigusa tu ba ni kosa ruga imebadilika ruga imebadilika huyo ni cha pombe kweli kweli tunataka watu wakigusa tu ibada wimbo tu wa kwanza tenzi tu ya kwanza wamesha badilika tuna ujumbe ulio moto amen majua mi ni moja watu waliopata matukio kwenye ujumbe huu nimeitwa kwenye ujumbe huu kwa matukio kwa hiyo ungenipeleka mahali kuna baridi ningekuwa na wakati mgumu sana ninaamini ujumbe una matukio ujumbe huu sio maneno matupu ujumbe huu una nguvu na madhihirisho ya roho mtakatifu haleluya ninaamini katika kujazwa naamini katika nguvu katika kunena kwa lugha katika kuona maono naamini katika matukio na Mungu amina na matukio yote yao ya namba tana na neno la Mungu amina mwampenda bwana Yesu Kristo basi kanisa la kwanza lilikuwa hivyo kanisa la kwanza lifikia mahali ambapo hakuna mzinzi alihudhuria kanisani Leo tuna wazinzi wamo kanisani ni wa ndugu na wadada na wanashiriki meza ya Bwana na jana walikuwa kwenye uzinzi. Hali ni mbaya ya kiroho leo. Leo hali ni mbaya. Watu ni wagumu kutubu dhambi. Ni wagumu wamekuwa sugu. Ujumbe muonekana kama ni wababu, ni kama wa binamu. Ujumbe huu ni wa Mwenyezi Mungu wapendwa. Ujumbe huu hauna utani tutafika mara ambapo Anania na Safira wataumbuliwa moja ya siku hizi kuna jambo fulani ambalo naamini litatendeka kwa sababu lilishatendeka wakati naitwa kwa ujumbe huu na hata baada ya miaka kadhaa nikapata neema ya kupata huduma hii nikajaribu kuiondokea miaka mitano sikufaulu naye alinitokea waziwazi wazi. nguza moto sijaisoma tu kwa nabii sijaisoma tu kwa kuisoma nimeiona kwa macho yangu si tu kuiona imenizungumzia la sivyo basi nimedanganyika sana na mnamsikiza mtu aliyedanganyika aliyetokewa na kitu si cha Mungu kama sio yenyewe ndio iliyonithibitisha kwa ujumbe huu kwamba huu ujumbe ni kweli na ikanithibitisha nami mbele za wapendwa wakati huo ilishawahi kunionyesha jambo fulani kwamba ukiwa mwaminifu ukiwa mwaminifu hata maisha ya wenzako nitakuonyesha na watu wa Sumbanga baadhi mnajua imenifanyia hivi paka ndugu akaza kuniogopa ilikuwa naweza kukaa hivi naona mawazo yako hata imefanyikaje hata mimi sijui nimekaa hivi naona nje naona ndani naona kisogoni kwangu naona utakachofanya baadaye unapokuja kukifanya unarudia maridio kwangu wandugu ambao wamefanya mambo mabaya nimekaa nao nikasema hauko sawa ndugu hauko sawa kuna kitu ambacho hauko sawa na kwangu unavyo inaniambia hauko sawa wengine imefanya hivyo sijui tatizo lao nini na wengine kaniambia fulana na kunywa pombe kwa siri ukikutana naye usimwambie bwana kubariki wapo simawanga nakutana na huyo ndugu anasema habari gani ndugu akashtuka huyo ndugu nikasema ndugu niambiwa nikwambie hivyo unakunywa pombe kwa siri alipoboka hapo hapa akapiga magoli sasa mchungaji niombe ni kweli ngasa niliona uko nabia wakati napita mahali fulani kaificha humchi na Mungu akaniambia nikutana wewe nikwambie pole sana ndugu na ilinifanyia kwa muda mwingi hivyo hata nimefika Sumbawanga ndugu mmoja tunapigana simu ananiambia mambo fulani sikio la pili ananiambia anakusemea uongo hayo ni uongo anayokuambia sauti narudia anasema uongo nilipokata simu nikampigia tena ngasa yote ulio kunaniambia ni uongo hajapita dakika tano naona nagonga kwenye dirisha ya gari yangu anagonga nikafungua asa ndugu fungua ningi anatubu sasa naona ina katika katika mali fulani naomba mniombe 
kwa sababu najua Mungu aliahidi hivyo. Petro huyu hapa si kwamba alikuwa na karama ya upambanuzi, si kwamba tuna makarama ya upambanuzi, bali roho mtakatifu kwa kila mmoja wetu huwa anaweka mambo wazi. Si tu kwangu na kwa mwingine atafanya hivyo. Petro alisimama hapa bado Anania alimuona kama ndugu tu wa kawaida. Asijue tayari Petro yuko kwenye kiwango cha kimbinguni. Kwenye kiwango cha kimbinguni kinaona vitu dhahiri kwenye maisha haya ya kawaida. Anapeleka hii anasema unamdanganya roho mtakatifu. Hii ndio pesa mnaleta na ile mlioyacha nyumbani. Asa hapana ni hii tu. Asa kwa kuna bisha utakufa na kafa. Sasa moja siku hizi niwaambie kanisa litatakaswa kwa nguvu. Kwa kuwa watu hawataki kujiweka sawa. Moja siku hizi Mungu atatakasa kanisa kwa nguvu. Atawaondoa kina Anania na Safira. Ninayo maandiko hapa kama Mungu atanijalia nifikie hapo nitakuonyesha nini kinatucheluesha tusifanye wana wenye mamlaka. Moja wapo ni hao tuko na mchanganyiko na watu wanaoishi vibaya. Tuko na wasioamini miongoni mwetu. Lakini itachuja, itachuja, itachuja watabaki pure. Mnafahamu ili watu wajazo na kufika ya Pentecoste ilitakiwa kuwe na mchujo wabaki waaminio peke yao. Kabla hatujafanya wana mamlaka na kunyakuliwa, itachujwa watabaki bibi harusi pure peke yake. Unasema ilikuwaje? Yesu mwenyewe kundi lake alikuwa na kundi zaidi ya watu elfu kumi. Haleluya. Kama tu jinsi mamu unavyoweza kwenda kwenye lundo la nini la ngano ukazoa na matakataka yote na mapumba yote. Hata usema na hii pumba na sandani mna ngano. Ndio maana zoa hadi pumba. Yesu alizoa yote. Na Yohana alikuwa amemshuhudia vizuri anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Yeye husafisha sana uwanda wake kisha hupepeta ngano. Haleluya. Makapi akayachoma na ngano akaiweka garani. Na Yesu alivyokuja akasafisha uwanda wake, akakusanya vyote, akaweka hapo, kisha akatwanga twanga na neno, kisha akapepeta. Asiyekula nyama ya mwana wa Adam na kunywa damu yake, si mwanafunzi wangu. Wala sitamfuata kapofuka, wakaondoka. Hayo makapi prrr. Akasema ameshangaa hilo, mtashangaa vipi mtakapomwona mwana wa Adam akienda alikotoka? Sasa ametoka hapa mzana na Mariam, wakaondoka hao piu. Akasema Jesse kwa akaogeukia. Mbona hamuondoki? Petro akasema sasa wewe ndiwe uliye na maneno ya uzima. Twende kwa nani? Akasema Jesse kwa chagua tena shara na mmoja ni shetani. Hatua ya mwisho ya mama kipepeta, maudongo wamefuata na mawe, huwa anaingiza mkono. Na anapopepeta huwa anazirusha zote, tena huwa anarusha wakati kuna upepo. Kama hakuna upepo anatulia na ungo. Na anakaaga kwenye pembe ya kona ya nyumba ambapo upepo unapita vizuri au mahali fulani pa wazi. Afa narusha zote, afa natega ungo, ungo wake. Afa zinarudi wararara makapi anaondoka. Ndivyo Mungu anafanya. <laughs> Kwa hiyo niwaambie, mifumo imepita mingi sana katika ujumbe. Mingi. Imekuja mingi. Maana wa, 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 wa manabii wa nane, baada ya Branham kuna manabii wengine. Hiyo yote ni upepo zinachukua inayochukua mara ujumbe huu ati ni kanisa la upali la wake wengi zikapita hizo zinazoa zinazozoa zinapunguza mara si mafundisho ya mtu fulani yeye ndio takiwa tumsikie bila kumsikia yeye tumekosea ujumbe zote hizo zinapita mara kitu kingine vimbunga hivyo vimepita vingi tu vingi vinapita vingi 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 sana vingi lakini pamoja na hayo bibi harusi yeye amethibitika kusimama kwenye ujumbe hababaiki hababaiki na chochote Yesu alipepeta hivyo wakabaki pi wakaokota saa mmoja ni shetani alikuwa anamtoa Yuda paka kufikia Yesu anaenda kusurubiwa zikuwa zimebaki piwa peke ya peke yake anafufuka hakutokea mtu yeyote asiamini alitokea waamini peke na ndio waliomuona tangu Yesu afe waliomuona ni wapagani na waamini na watu kadhaa alivozikwa tu ilikuwa ndio mwisho kwa wapagani kumuona na kwa wanadini kumuona 
alibaka naonekana kwa waaminio peke yao siku zote 40 hajakuonekana kwa mtu wa kawaida ameonekana kwa waaminio peke yao na ndio aliyofuga pokeni roho mtakati kwenye kwenye hicho kiwango na siku ya Pentecost ndio waliopokea roho peke yao na ishirini peke yao tuko pamoja na mnyakuo utatenda vile vile itachuja itabaki piwa kuna watu hukumu wanatahabisha kanisa kuna watu wanafunga na kuomba wako waaminifu kuna watu wanakanyaga hayo maombi wamekuja jana walitoka kwenye guest flan na hata hajari wakati mwingine wako kwenye vyombo wakati mwingine wako kwenye kundi wakati mwingine wako wapi hata hawajali wanachafua ibada gharama hiyo ambayo watu wamegarimia ibada we unachafua siku moja utalipa usipotubu leo utalipa siku moja usituharibie ibada twaja hapa tukimaanisha tumegarimia mengi Tumekubali watuite chochote. Tumeacha madhehebu, tumeacha ulimwengu. Tumekuja hapa, alafu wao natuchafulia ibada. Ole wako ndugu, ole wako dada. Ujumbe huu si wa shangazi sio wa mjomba. Ujumbe huu ni wa Mungu. Ogopa na kutetemeka. Unajua dhambi ya akani ilisababisha wanaanza kufa 36. Dhambi ya mtu huyu. Watu wanasababisha watu wasiponywe magonjwa. Tuna ujumbe wa uponyaji, tunaombea wagonjwa hawaponi, tunashangaa. Mbona tuna upako? Mbona tuna roho mtakatifu? Mbona haya mambo ni? Kwa nini wasifanyike kuna dhambi ya akani iko kambini? Sasa na ku, si ndugu dada, yeyote unayefanya isivyo unaingia ibadani mwetu. Tengeneza maisha haraka sana. Tengeneza. Kwa sababu uvumilivu wa Mungu huwa unafika mwisho. Mungu wana ku, utatenda dhamba na kuona. Na wakati mwingine akili yake na kudanganya na shetani na kudanganya kama wangekuwa wa Mungu si wangekugundua. Wa hekina 35 anasemaje timga iliyotokea? Mbona ulienda kumpa mkono pale? Mbona hata hakusema chochote? Mbona hamna lolote? Utafanya hivyo kwa muda kitambo. Na Mungu wanaacha lakini ku, kama utaendelea hivyo, uvumilivu wa Mungu utafika mwisho. Atakumbua kwa aibu. Afadhali utubu mapema uweke mambo sawa. Kanisa la kwanza. Hata linaingia siku ya Pentecost linajazwa kanisa piwa walikuwa watakatifu vyombo vya Mungu vilivyojazwa roho wa Mungu wakatenda kama Yesu wakaona kama Yesu wakatembea kama Yesu wakanena kama Yesu miujiza na ishara kama Yesu vile vile wakikuwekea mikono unajazwa wakikuombea unapona ili tendeka wazi wazi paka kila mtu asema eh hii ni nini wachawi na walozi wakusanya vitu vyao wakachoma moto wakasalimisha maisha yao Amina. Sasa huo ni mti wa bibi harusi. Uloku na stawi na matunda na majani ya kinawili. Ikafika mbele sawa sawa na ono ya yoweli. Yoweli kwa ona miaka kadhaa ijayo itatendeka hivyo. Na ameambia wazee, haya mambo yalitendeka kwenye siku zenu au katika siku za baba zenu. Walifuni watoto wenu waambie watoto wao na watoto wao waambie watoto wao na watoto wao waambie kizazi kingine yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige yaliyosazwa na nzige yameliwa na maduma yameliwa na parale yaliyosazwa na parale yameliwa na madumadu ni huo mti aliona unavamiwa na roho za rumi mti wa bibi harusi wa pentecoste ulivamiwa na roho ya rumi pepo za rumi zikaula ule mti ziliushambulia kuanzia matunda hiyo ni tunutu tunutu inakulaga matunda leo kwenye nyanya wanaita kanitangaze anatoboa anatoboa tunda anakula tunda lenyewe sasa tunutu anakula tunda la mtu wa bibi harusi akala akala akamaliza matunda Alipomaliza matunda chakula hana kingine chakula akajigeuza umbo akawa in, akawa nzige ili ale majani pepo yule yule akaanza kula majani akala majani akala majani akamaliza 
chakula kingine hamna akajigeuza umbo akawa parare akaza kula magamba ya mti akala magamba ya mti akamaliza magamba chakula kingine hana akajigeuza akawa madumadu yule mduda anayeingiaga kwenye mti amepekecha ni mweupe kichwa kigumu anakula sasa mti wenyewe kisiki chenyewe shina lenyewe akala mpaka kikabaki kisiki akakimaza ni kwenye mizizi tu ndiko Mungu alihifadhi na baba anasema alihifadhi mzao mteule uliochaguliwa kwa ajili ya siku za mwisho ndo naanza kusoma hapo kwenye ujumbe wa mti wa bibi harusi hapo tunafuatilia amina mnampenda bwana Yesu Kristo tuko pamoja wapenzi hehe tuanze Jehova jire hii ni kwa nainuku ndio ndio tuanze Jehova jire Jehova ile pati tu wa mwaka sina mbili mwezi wa saba tarehe sita ninarudia tena pale nilifika 54 ninarudia hapo 54 na, na kuendelea wakati Kristo alipokuja duniani yeye alikuwa ndiye mti mkamilifu wa Mungu Daudi alimuona katika Zaburi moja hiyo tumeshaisoma 55 bali wakati alipokuja duniani nini kilitukia utawala wa Kirumi uliukata mti huo na kutundika juu ya mti uliotengenezwa na mwanadamu ndipo Mungu akaufufua mti huo na kuweka kwenye mkono wa kume kisha kamtuma roho kumfanyiza bibi harusi kama ni kumfanyizia bibi harusi kama vile Adamu alivyopaswa kuwa naye katika bustani ya Edeni na wakati mti huo ulipoanza ulikuwa mti wa Pentecoste tunamsikia papa akisema makanisa yote yarudi kwenye kanisa mama pale mwanzo rudini Roma na bana sema namtaka mwana historia moja muhudumu mmoja ama mtu fulani asimame aniangalie usoni na kunionyesha kwamba kanisa lilianza Rumi kanisa lilianza Yerusalemu kwenye siku ya Pentecoste hapo ndipo madhehebu yalianza Rumi madhehebu yalianzia Rumi miaka tatu na kitu baadaye bali kanisa lilianza Pentecoste Mungu akiu akiuinua mti bibi harusi wa bibi harusi kwa ajili ya Kristo akiwa ro, akiwa na roho yule yule aliyekuwa ndani ya Kristo akiuinua aki mti wa bibi harusi na ni jambo gani litukia wakati lilipoanza kuugua kanisa lilianza kuugua kukua yule mdudu wa Kirumi aliuparamia na kuanza kuvunjilia mbali yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumadu mpaka ukafikia kwenye shina Hamsina nane aya hiyo lakini Mungu alisema nitarudisha asema Bwana mti huo utachipuka tena kwa kuwa mti wa bibi harusi unakua au unainuka au unapanda juu uwe kuwa bibi harusi Amina Mungu abariki sana Sasa tunaenda ujumbe wa kurejeshwa au kurudishwa kwa mti wa bibi harusi aya tano na mbili sasa sikilizeni kwa makini na mimi naliendea somo hili kama kufundisha. Sasa sikilizeni kwa makini. Sasa kulikuweko sikilizeni sasa msilikose hili sasa. Kulikuweko na wajumbe wanne wa mauti. Wajumbe wanne wa mauti. Ndio hao. Tunutu, nzige, parare na madumadu. Kulikuweko na wajumbe wanne wa mauti. Sikilizeni kwa makini sana sasa nabii anasisitiza Angalieni kulikuweko na wanne wajumbe wanne wa mauti waliua mti huo hiyo ni kweli Kusanyiko linasema amina ilikuwa ni kitu gani tunutu zige parare madumadu hiyo ni kweli wajumbe wanne wa pepo wa Kirumi mafundisho ya masharti yaliua mti huo Mmoja alikula matunda yake, mmoja akala gome lake ama akala majani yake, mmoja akala gome lake, mmoja kauchukua uhai. Hiyo ni kweli? Wajumbe waine mafundisho ya masheti yaliua ule mti wote ila kasoro mizizi. Ila mizizi ndio hakula. Na mizizi ni mzao mteule. Yaliosazwa na tunutu yameliwa na zige yaliosazwa na nzige yameliwa na palale yaliosazwa na palale yameliwa na madumadu mizizi chini ndiyo haikuliwa 
ilibaki na uhai. Haleluya. Tunutu alikula matunda. Tuje aya ya 195 kwenye ujumbe huo wa kurudishwa kwa mtu wa Biblia harusi. Aya 195. Wa kwanza alikuwa ni tunutu. Hicho ni kitu gani? Kijidudu cha buu. Yeye alif, alif, alifanya nini? Huyo tunutu alikuja kuangamiza tunda la mti huo. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Miambili na tatu Kwa hiyo maskini tunutu huyo alikuja akapata kuyachuma matunda. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuwema, upole, imani, saburi. Hiyo ni kweli katika Roho Mtakatifu. Na baada sema hiyo ni kweli katika Roho Mtakatifu. Maana kwa Roho Mtakatifu anathibitisha. Sasa karama tisa za kiroho pamoja na matunda tisa ya, u, ya, ya ule mti na kadhalika sikilizeni upendo alianza kula upendo jambo la kwanza tunda la kwanza aloondoa ilikuwa ni upendano wa ndugu ndo jamaa alikula kwenye ile kanisa la kwanza akaondoa upendano wa ndugu walifika hawaaminiani mpaka maombi ya kusinzia wakaondoa sasa utaniwekea sumu kwenye chai tuombe macho makamu ikabidi waiweke ya hivi tu we kuwa naangalia usiju kanika maana upendo wa ndugu umefanya nini tunuta mesha kula <laughs> upendano wa ndugu ka hadi uchawi ukaingia kanisani wakaanza kushindana kwa vyeo mwenye nguvu za uchawi atamshinda mwingine na kadhalika na kadhalika huyu mdudu akara furaha Halafu tunda la pili alochuma kutoka kwenye mti huo furaha ya okovu. Shhh. Na bwana fanya hivi. Ninyi watu mnapiga mna, ninyi watu mnapiga makelele sana. Roho jamani jamani. Kwa hiyo maskini tunutu huyu wa kale alianza kula tunda hilo la furaha. Hakuna kelele kanisani. Sema amen. Haleluya. Mnaleta fujo. Mtafujo. Ni baada ya kimya Yohubiri ni kimya kimya. Wote itikia tu sasa na hata milele. Amen. Bas. Hizo shangilia, hizo haleluya, hizo amen. Haleluya hazipo tena. Mdudu huyo alikula yote hayo. Furaha ya ukova kaiondoa kanisani. Mungu atusaidie sana. Hehe. Aha. Kwa hiyo Nawaambia kilio hiki chote huku nje Amina na huku kupaza sauti huo ni upozi hakuna kitu hapo mnaona aliondoa hiyo kwa hiyo tunaona ya kwamba aliondoa furaha unajua Daudi wakati mmoja alipoteza furaha ya ukovu wake haku, hakupoteza ukovu wake bali alipoteza furaha yake alilia tu Bwana nirudishie furaha ya ukovu wangu mnaona furaha na leo ndugu dada ukikosea ukitenda dhambi unapoteza furaha ya ukovu wako. Kanisani utakuwa huko na huzuni fulani. Wakigusa tu dhambi hata wakusemi nadhani wanakusema kwa sababu tayari ushakosea mali fulani. Lakini tubia na Bwana sana najiweje nimesamehewa dhambi zangu kama umetenda dhambi fulani na ambayo ni mbaya kabisa hata ni aibu kuisema mbele za watu na una Mwende mchungaji akuonyeshe jinsi ya kutengeneza. Kwa sababu kuna dhambi zinatakiwa zitubiwe hapa hadharani. Wewe kwa kwa hujamweleza mchungaji unataka uifanye kimya kimya haiondoki. Kuna dhambi natakiwa ukamweleze mhusika. Kila dhambi na utaratibu wake. Kuna dhambi natakiwa utubie wewe kama wewe. Usimwambie mtu yote ni wewe kama wewe na haitakuka anike pale kwa sababu pia Mungu ni msiri kwa watoto wake ndugu yake amekukosea mwende wewe peke akikusikia umempata na usimwambie mtu yote sasa kwa kuwa hujui unataka hata vingine uanike kumbe sio vya kuanika kwao tunamwendeaga mchungaji kama kuna jambo umekosea unaenda kumueleza ila kuongoze jinsi ya kuitengeneza jina la Bwana barikiwe sana mnampenda na unajueje umesamehewa nabii ametuambia singeweza kunukui kila neno ni, ni ngumu hiyo tunanukuma chache kuwapa tu ushahidi amen au kuathibitishia 
Lakini kwambie na bana sako unaposikia huzuni ya kiungu na kujilaumu na kujiona ovyo huzuni halisi nayo choma asa hapo ndio umesamia hewa Dhambi haitubiwi na macho makavu Wengi wanatubia na macho makavu hapo bado hiyo ni mizaha hiyo ni mizaha ni wakati unajiona ovyo na unaona hata hufai kama ni kuua acha kuue hapo ndipo nakusamehe hapo ndipo damu ya Yesu inapita jina la Bwana barikiwe sana amen fraya ukovi inapotea baada ya kufanya isivyo lakini itakurejea ukishaweka sawa tunapasa tuwe na furaha kanisani mahali pekee penye furaha kuliko sehemu zote ni kanisani kuna sehemu mbili za furaha ni nyumbani kwako na kanisani kanisani hapa ndipo tunapaswa tuje tukiwa tuko vizuri na basi ndio mahali utavaa vizuri ni kanisani si unataka kukatembea sokoni kule mitaani ndio unavaa vizuri au kanisani unavaa ovyo ovyo ah unapomtembelea mfalme hivi wangekwambia unamtembelea Samia Suluhu ungevaaje mzee ungevaaje mzee ungetafuta kasuti kazuri kwa sababu unaenda ikuru <laughs> unge ungesema ah, amenita rais jamani <laughs> na kila mtu naye muone na cheka cheka sana jamani nimeitwa na mheshimiwa <laughs> hata hata gari ya kupeleka itabidi utafute nzuri kama na rafiki yako jirani ana vieti unasema bwana nisindikize ikuru <laughs> Eh, kwa, ni kwa mfalme. Sasa nyumbani kwa Mungu ni kwa mfalme. Na kwa mfalme hawaendagi mikono mitupu. Tangu zamani za kale, kwa mfalme huendi na mikono mitupu. Unaenda na chochote kama zawadi ya upendo kupeleka kwa mfalme. Twaja na fungu la kumi na sadaka. Kila ibada ina sadaka. Msifanye ibada bila sadaka. Ibada hiyo itakuwa nusu ibada yote ina sadaka. Amen. Nabii ametuambia hivyo. Kwa hiyo kwa mfalme tunaenda tukiwa vizuri. Ni mahali pa furaha. Kwa mfalme huwa sehemu ya huzuni, sio kwenye kilio. Ni mahali pa furaha. Kwa mfalme tuna furai sana. Ndio maana ibadani ni mahali pa furaha kuliko sehemu yote. Furaha inapitiliza paka machozi yanakutoka. Furaha sio neneka. Hatuli ati tunahuzunika tunalia kwamba furaha inafurika Dauda akasema kikombe changu kinafurika Amina kikombe cha okovu wangu kinafurika tunapaswa tufurike kanisani tuwe na watu waliofurika wako vizuri anaimba tenza rohoni paka na sahau tabu zake paka anajisikia yuko mbinguni haitapita muda tukiwa rohoni hivyo maono yatatokea kanisani tutaona malaika tutaona matukio mbalimbali mbali. tutaponywa bila kuombewa kwa sababu furaha iko kanisani sasa huyu adui huyu pepo tunutu alikula furaha ya ibada kwa ikawa ibadani ni kwenda kwa masharti na kwa mazoea na kutimiza wajibu ili wakuzike vizuri Naona ambavyo ikageuka kuwa. Ikawa ni kuti, ikageuka kuwa ni kutimiza waji. Kwa sababu pepo amekula furaha. Akasema aya 112. Kwa hiyo tunaona ya kwamba aliondoa furaha. Hiyo nimeisoma. Sorry. Tuje chini. Amani. Kwa hiyo maskini tunutu huyu akala tunda la, la amani, amani ya moyoni, kujua kwamba umeokolewa alikula amani ikawa watu wako kanisani lakini hawajui kama wamekolewa kwa hiyo hawana furaha hawana amani kwa hiyo anasema ah Mungu ndiye anayejua na atakapokufa itabidi kuwe na sala maalum atolewe toharani ili aende apalizwe aende mahali fulani maombi ya pagatoni kwa sababu fra amani ilishatoweka. Anaenda kanisani hana uhakika kama amekubaliwa na Mungu au la. Ukimwambia kwa kwanza awe kuokoka duniani, haipo. Amani. Wakati mwamini wa kweli. Huwa Kristo anampatia amani moyoni. 
anajua ameokoka ana furaha na amani ana furaha amen kwa hiyo yote hiyo adui huyu roho huyu pepo tunutu alikula ni pepo huyu ni roho lakini Yoeli alimuona kwa mazingira ya maumbo Usifikiri ni wadudu halisi ah uh-uh. ila Mungu huchukua cha rohoni akakiwekea mifano ya maumbile ya kawaida kwa ye Yoeli akaona kwa maono ya kinabii ni wadudu wa kila mti na bibi harusi mwenyewe sio mti <laughs> lakini ilibidi Mungu amweke kwenye umbo la mti katika ono na alete wadudu washambulie ule mti kama mfano wa kanisa litakavyo shambuliwa na pepo jina la bwana barikiwe sana kwa huyo mdudu akaondoa amani tungetaja matunda yote kwa huyo mdudu lakini tuishie hapo muda wetu haututoshi tumepata mdudu huyu tunutu alikula matunda ya huo mti matunda yale tisa ya bibi harusi ya kanisa la Mungu hai matunda ya roho mtakatifu aliala yote kwa kanisa likabaki lina vitu vya liturgia na mafundisho ya masharti na kadhalika tuje amemaliza matunda sasa amegeuza umbo lake maana matunda ameisha anakula nini ikabida geuke aanze kula majani na hawezi kula majani akiwa tunutu kwa hiyo akabadilisha umba kawa pans nzige apofanyika nzige 222 nzige ni jamii ya pans hiyo ilikuwa ndio hatua ya pili ilikuwa ni nzige sasa nzige ufanya nini nzige hula majani hiyo ni kweli nzige ushambulia majani ushirika wa kindugu ala majani ni ushirika wa kindugu <laughs> ushirika ni kitu gani majani ufanya nini hupoza mambo ambapo ndege huruka wanaingia chini ya majani shu, shu. wanapata utulivu huo hapo mti wako tena naye atakuwa kama mti uliopandwa unaona vema mahali ambapo watu wanaweza kuja na kuketi chini ya ushirika wa roho mtakatifu wanapata kupoza kidogo umehangaika sana wala hujui yaliyotukia na ama ukifa ama umeokoka ama hujaokoka sasa ameshaondoa hiyo shetani ameondoa ushirika wa ndugu hakuna kufarijiana hakuna ushirika wa ndugu hakuna shuhuda kupeana haipo kwa hiyo akala hayo majani yote ya ushirika ushirika wa kindugu upendano wa ndugu haupo tena ushirika haupo tena Mungu atujale sana. Ungepata majaribu pate mahali pa kutulia, ungepata majaribu uje hapa ibadani na neno hubiriwe na ujisikie kuburudika haipo tena. Majani yote yameliwa. Mungu atusaidie sana. Wala hawajui kama kanisa hili ni la kweli ama kanisa lile ni la kweli kwa sababu ushirika wa ndugu umetoka. Njoo tu chini ya mti huo ulio na majani keti hapo chini. Hebu pepo zinapovuma mbinguni kuanzia kuvuma zianze kuvuma kama upepo wenye nguvu kenda kasi kupita kwenye hayo majani unaona yakiwemo unaanza nini nawe unapoanza kupata utulivu kidogo kwamba mti ukiwa na majani utapata utulivu kanisa likiwa na upendano wa ndugu likiwa na ushirika wa kindugu tutapata kupozeshwa majaribu na shida na ukame bwana tujalie sana lakini sasa jamaa huyu amekula hayo majani kanisa likawa ni ushirika kanisa likiwa na ushirika wa kindugu litamfanya mwenye jozi ya ovaloli na mwenye suti ya koti rasmi wakumbatiane na kuitana ndugu hakika itawafanya lita, itawafanya litawamfanya mwenye nguo ya kaluko eh kaliko kukumbatiana na mwenye nguo ya hariri atrasi na kusema dada uhari gani asubuhi ya leo Mungu asifiwe hiyo ni kweli litafanya hivyo ni furaha amani upendo ap, imani katika neno uvumilivu upole subira kukati chini wa, kukati chini wakati ulimwengu wa roho katika sorry kukati chini katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu kutuliza kidogo unaona hivyo ndivyo majani yalivyofanya majani yanatufanya walio na PhD na ambao wako sifuri hawajui A na B waitane ndugu maelimu yako kule na keki hapa kanisani ni ndugu na dada tajiri na si tajiri tuko sawa ibadani 
Hiyo ni nini? Ushirika wa kindugu. Upendano wa kindugu. Mungu atujalie sana. Hasa mdudu huyo akala ushirika wa kindugu. Akala majani. Avoyamaliza akageuka umbo. Maana hakuna matunda, hakuna majani. Mebaki tu mti na vijiti. Akageuka umbo akawa parare. 234 lakini hatua yake ya tatu ilikuwa ni parare. Mm. Huyo kwanza kabisa ana jina baya. Parare, nabii anasema hivyo. Parare hufanya nini? Huingia kwenye ganda. Huo ni mkondo wa uhai hapo. Sasa ilibidi aingie kwenye ganda kabisa ndani. Anakula mkondo wa uhai. Maana uhai hupita kwenye ganda mle ndani. Ndio maji hupanda na uhai wa mti hupanda mle. Sasa ameingia mle anakula hilo gamba. Ndani kabisa anakula hapo. Huingia ndani ya gamba hapo. Anaingia kwenye ganda na kuharibu kifuniko cha mti. Kifuniko. Dini ni nini? Kifuniko. Hiyo ndio maana ya neno dini, kifuniko. Kwa alikula dini yote, dini ya kanisa la kwanza. Akala huyo jamaa kwa hiyo maskini 235 kwa hiyo maskini parare huyu baada ya kuingia miongoni mwa kusanyiko alifanya aliwa, eh, aliwafanya wote wajisikie wahadhi kubwa kwa sababu hapa nyuma eh, hapa nyuma katika umbo la nzige alikuwa ameondoa ushirika wote kutoka kwao na sasa anakuja na kuiondoa dini yao wenyewe na kufanya mafundisho ya shati kutoka kwake kweli anaweka maneno ya sio sahihi anajiundia dini na kuli kusanya kundi la watu pamoja na kuweka kanuni ya imani ndani anachukua dini yenyewe anaiambua kutoka kwenye mti wa Mungu magamba yale yale yanayobeba utomvu unaopandia ndani yake anaondoa anayaondoa parare je mwamuona mdudu huyo hiyo ni kweli huyo parare huyo alikuwa ni roma katika kanisa hilo la mwanzoni kwa hiyo aliondoa dini yani hakuna kuwajali maskini wajane wala yatima wenye hali nzuri kiuchumi ndio waliojaliwa katika huduma za kiroho leo si ndivyo ilivyo wenye nazo ndio wanaonekana ni watu wa maana kanisani Ame, ameondoa dini dini ya kweli ni ipi inaoona yatima wajana nini akaondoa hiyo hiyo imeliwa leo ukiwa maskini kwenye hiyo dini hakuna naye kujali kwa sababu kila kitu ni nini matajiri wengine wamefikia mahali pa kujenga vihekalu vyao vidogo hadi wanakodi mapadri kwenda kuwafanyia misa nyumbani nini pesa kwa nini ibada zote ni pesa? Ubatizo pesa. Kuombea ibada mfu pesa. Si ndoa pesa. Ikatimiza vile roho wa Mungu alimwambia huyu jamaa. Aliona yuaenda kutengeneza hela kupitia neno la Mungu. Mungu akampiga stop. Akasema kibaba changano kwa nusu kwa nusu rupia vibaba vishairi vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia usiazuru mafuta wala divai iko katika ufunuo alikuwa anaanisha nini kwamba tunga vya kwako toesha pesa tunga chochote kile cha uongo toza pesa lakini usiguse neno la Mungu lofunuliwa wala roho mtakatifu na ukiangalia mfumo wa kidhehebu huo uloanza na hao wadudu mafundisho yao hakuna neno la Mungu hata hili ubatizo wa uongo tena wa kutumia vyeo badala ya jina tena ni wa utosini badala ya kuzamisha na ndio maana anatoza nini Mungu alimpiga marufuku asitoe neno la ufunuo akatoesha hela asitumie roho mtakatifu kutoesha hela atumie vya kwake vya uongo haleluya kibaba changano kwa nusu rupia vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia usiazuru mafuta wala divai Mungu atusaidie sana maombi ya wafu wako wako toharani wavuke waende mahali fulani paraha peponi ma, ma, mafundisho ya uongo 
Hakuna kitu hicho kwenye Biblia kwamba ukifa unakaa mahali fulani afu maombi duniani yanakuhamisha yanakupeleka pengine hakuna ni uongo wa shetani shetani ni muongo na baba wa huo dini yote ni uongo ametoa dini ya kweli akaweka dini ya bandia nasi tunamlaani leo hii Roho wa Mungu yule yule ndani ya hawa manabii ndani ya hawa watu wa Mungu bado ni roho wa Mungu ndani yetu analani kitu hicho madhehebu si ya Mungu madhehebu ni ya pepo ya shetani amen Huko pamoja Amina Naomba nisivuke muda lakini ni mnilindie muda kidogo sipitilize lakini tufikie mahali fulani. Kwa huyu pepo amekula dini yenyewe. Amebadilisha ubatizo. Akaleta wa kutumia vyeo vitatu vya Mungu badala ya jina na kunyunyiza. Akabadilisha mambo mengi mafundisho yote alionayo ni ya uongo. Hakuna neno la Mungu hata hili moja. Vyote ni vya uongo. Kipaimara ya uongo. Vitubio vya uongo kubatiza watoto wadogo vya uongo hakuna kipaimara kwenye biblia mwanzo wa biblia wala mwisho wa biblia hakuna mtu alishawahi kupata kipaimara hakuna komonio kwenye biblia hakuna vitu kama hivyo hakuna kutoa ulimi na kupewa mkate wa mviringo mwembamba kwamba ni roho mtakatifu ni uongo siku ya pentecost walijazwa nguvu kutoka juu Haikuwa kasisi aliingia mle ndani na mkate mwembamba kisha kaubariki kisha kaopa akachovya kwenye kwenye divai alafu kaopatia haikuwa hivyo walikuwa mahali pamoja wakiwa na nia moja uvumi kama uvumi wa pepo ndio kwa kasi ukaijaza ile nyumba waliokuemo zikawatokea ndimi zogawanyi kama kama ndimi za moto watu wakanena kwa lugha na watu wakawasikia kila mtu kwa lugha aliyozaliwa nayo kwa haikuwa mkate mwembamba mweupe. Hiyo ni uongo wa shetani. Akaondoa dini ya kweli, akaingiza dini ya uongo. Na imeaminiwa na watu wengi duniani. Karibu 32, karibu 32 ya wanadamu duniani wameingizwa kwenye uongo wa shetani. Kama tu 32 ya malaika walivyodanganywa bingo. Leo 32 ya wanadamu duniani imedanganywa na mafundisho ya uongo pepo kutoka kuzimu hili pepo lilikuwa mbinguni lilikuwa rusifa malaika rusifa akatoka mbinguni akaja duniani akiwa ameanguka na mapepo wengine akaja akaanzisha dini za uongo paka leo ndio mwana dini kupita hata watu wa Mungu na mahodhi mambo ya Mungu kana kwamba ni yake na amejipatia hatimiliki ya mambo ya Mungu. Wewe mwingine unaendesha dini huna haki. Ameteka mataifa yote na dora zote na yeye ndio dini yenyewe. Na watoto wa Mungu wenye kitu chao wako pembeni vichochoroni. Na dora zinamjua yeye ndio mwanadini. Huku ni pepo aliyevaa joho la kidini, huku ndani ni shetani akiongea nje kama kitu kipole sana kumbe kinauma kama fila kina sumu ya fila lakini watu hawajui abarikiwe Mungu wa nabii Branham ambaye alituona unyonge wetu akaona jinsi ambavyo hatuna maarifa makubwa tu watu wadogo tu akatutetea mbele za kiti chake cha enzi akatuma ujumbe na nguvu za malaika zikaja zikatuita na kutuonyesha ile kweli na tuko hapa tukishuhudia ile kweli tukimtambua huyu mpotovu shetani na nguvu na, 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 na hila zake na, na, na njia zake mbovu na ujanja wake tukiziumbua mbele zake na anachukia tunapofanya jambo hili anachukia mara nyingi nimeenda kwenye mikutano na pengine kwa neema ya Mungu Mungu angenitumia kwa namna fulani watu wakafunguliwa Singepita muda siku mbili tatu nasikia mtoto wako anataana amelazwa hospitali na mimi nikiwa kwa Simbawanga silazagi watoto wa nyumbani silazagi hospitali lakini ashangaa mtoto amepigwa ni wivu wa ibilisi mara kuna tokea kitu fulani ambacho paka nasani nini ni shetani huwa anachukia kuumbuliwa 
na yeye abidi apige mahali fulani lakini hata apige vipi alishashindwa nyenye niombeeni tu wapenzi niombeeni tumnishike kwa maombi naamini shetani hapendi ufunuo huu lakini watoto wa Mungu tunapenda ufunuo sikiliza huyu tuko tuko palari huyu jamaa anaitwa palari mdudu jina lake lenyewe ni baya anakula uhai wa mtu wa bibi harusa na ameula ameumaliza kaleta dini yake ya uongo amen aliondoa ubatizo wa jina akaleta kutumia vyeo vya baba mwana na roho mtakatifu akaondoa kujazwa roho mtakatifu kutoka juu akaleta kutoa ulimi wa, na kasisi kukupatia mkate mwembamba wa mviringo akaleta aka, aka, aka kuwasha mishumaa kanisani akaweka kitu kinachoitwa pagatoria kuombea wafu kwa sababu mdudu huyu anamaliza gome lote la mti mti ukabaki kipara ndipo akageuka akajichimbia ndani ya shina lenyewe ili anyonye uhai wote akawa madumadu Mungu asaidie Nampenda Bila kabla sijatoka kwa parale nije kwa madumadu kidogo tu Unajua nabii anakuambia dini ya rumi ni dini ya kipagani ya mira ya mizimu iliyoboreshwa ikawa ya kitaalamu lakini ya kienyeji tu ile ya mababu wazee waliojenga tujumba chini ya miti mikubwa na kuweka tu viungu na pombe ndani na wakazungusha kwenye tu viungu ushanga na kaita mizimu isikie na ipokee hizo pombe na hizo viungu vya udongo vikiwa vimeshazungushiwa ushanga. Na wakatengeneza sherehe za kujipaka udongo mweupe na kucheza cheza. Shetani aliboresha tu akaingiza kwa njia mfumo uonekane ni neno la Mungu. Chu, viungu ni watu udongo. Pombe ni mafundisho yake. Kwa wakajazwa mvinyo wa ushirati wake. Wakajazwa pombe wakiwa mfano wa viungu na ibidi washizungushie ushanga ikaitwa rozari na ikawekewa danganya toto chini msaraba ilionekane ni ya kidini lakini muulize mtu wa dini hiyo je kuna sara yoyote kwenye msaraba sara zote ziko kwenye ushanga wazani Mungu wa mbinguni na roho yako ya utu kama wa Mungu ambao ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu usameheo kwa ushanga uliotengenezwa kiwandani Wakofu wako utegemee vishanga vilivyotengenezwa kiwandani vimeshtungwa na uzi fulani vikawekwa kimaridadi vitano vitano afu sari vipande vitano sari vipande 30 sari vipande vitatu unaanza salamu maria salamu maria salamu maria salamu maria majana nini kwanza ni ukichao afu ni uchawi hiyo ni dini ya uchawi huo ni uchawi kabisa ni uchawi ni kukuroga kabisa na uingie kuzimu lakini asubuhi leo kwa roho wa Mungu tunamumbua huyo shetani kabisa amedanganya watu wengi kasoro walioandikwa majina mbinguni kabla ya kuwekwa msingi wa dunia kasoro ile mizizi kule chini hakufikia kwenye ile mizizi kulibaki uhai kule chini uhai huo unaletwa na mara kine hiyo mizizi na kujinainuka kuna uhai ndani ya mizizi jina la bwana barikiwe sana ni dini ya mizimu kabisa ikaona ule udongo lokuwa napaka hivi watagundua ikaita siku kuu ya majifu kwa hiyo hii ni pepo ile ikibadilisha tu mfumo ilikuwa ya kienyeji imekuwa ya kitaalamu ikijaribu kutumia maandiko kubambikiza na uwa inaiba ina, inaonaga dini yake haina soko uwa dini yake siku zote haina soko kwa huwa inahodhi dini ya Mungu inachukua kwa Mungu inabamikiza kwake ili iwe ya kwake iwe na sifa ndivyo alivyofanya kwa Nebukadnezar Nebukadnezar alikuwa na dini ya miungu yake Beshaza kiwa ndio Mungu wake mzimu wake Belshazzar huyu Belshazzar si kitu kama hicho akamwita Daniel ndio Belshazzar Belshazzar Daniel afu miungu yake yale majina mengine miungu midogo hii Meshek ya Benego ni sina nani akawapa aka wale wakinazalia na kina Mishaeli akabamikiza yale majina ili dini yake iwe na soko 
akainua sanamu ya, ya beshaza akisema huyu ni Mungu wa Danieli ili ukikataa ionekane umekataa Danieli Mungu wa Danieli kumbe ni uongo wa shetani siku zote huinua Mungu mke Mungu mke atemi alikuepo tangu enzi na enzi tangu kwa kwa Nimrodi Semilami Semilami Nimrodi alipokufa wakatengeneza sanamu ya Semilami amemshika Nimrodi amezaliwa kuwa kuwa mwana kwa ikawa ni dini ya mama na mtoto Nimrodi Imesafiri 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 vizazi vyote mpaka dunia nzima waliabudu Mungu wa kike Utakumbuka mjomba kule makuzani kwetu kule ukasema katai mama katai mama katai Mungu Mungu wa wa, wa polini Mungu wa uanda wa chini mama katai ameabudiwa dunia hata siku za Paulo akaharibu hekalu zake na vitu gani kwa kuwa, kwa, kuwa, kwa kuwaonyesha watu Mungu wa kweli kwa dini ya vihekalu vya Atemi kawa haina soko wakamkamata waka, waka Paulo na kumfanya kumpiga vipigo lakini hata hivyo Biblia inasema kwamba hiyo dini ya Mungu wa Atemi ilikuwa inaabudiwa dunia na wakati huyu pepo alipokuja kubadilisha dini akaileta dini ya mfumo wa kumwamini mama kuliko hata Mungu na sara zikawekwa kwa mama kumbe ni Mungu atemi na kakabadilisha jina akaitwa Mariamu Salamu Mariamu jana bwana yunawe ji nini umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lakambarikiwa utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa sio ya kupona sasa na saa ya kufa kwetu wanakili kifo na Mungu anawafanya wakili kufa kwa sababu kwa sala ya Mariamu lazima ufe hiyo ni lazima ufe sasa na sasa na saa ya kufa kwe kufa kwao ni kwa kupitia hiyo sala na lazima wafe Meona Hawasemi sasa na saa ya kupona kwetu lakini sisi Yesu ni mpatanishi Haleluya Maombi yote kwa Yesu na Yesu sio mfu kaburi liko wazi yeye yuko hai na baada ya kufa kafufuka hafi tena yeye ni Mungu milele na milele na milele Maombi yote kwa Yesu kila kitu tunachotenda kwa Yesu chochote mfanyacho kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Yesu Kristo mkimshukuru Mungu Baba kwa jina la Yesu Kristo ubatizo katika jina la Yesu Kristo kuombea wagonjwa katika jina la Yesu Kristo Yesu ndiye wa kumuomba wala sio Mariamu Shetana katunga uongo kwamba Mariamu alipalizwa ni uongo wa shetani kwamba yeye alipalizwa akaenda mbinguni uongo Mariamu anasubiri ufufuo tutakuwa naye kwenye ufufuo wa kwanza sisi Mariamu ni dada yetu na wao wanasema Mariamu ni mama yao basi hao watu ni wapwa zetu sisi ni wajomba maana sisi Mariamu ni dada yetu katika Bwana aliamini ujumbe tunaoamini Haleluya. Alijazwa tunavojazwa. Haleluya. Alimuomba Yesu tunavomuomba. Mariamu siku ya Pentecoste aliweweseka kapepesuka kama tunavojazwa. Sisi ni dada yetu katika Bwana. Wao ni mama yao. Wajomba hao. Hao ni wapwa zetu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Shetani na dini yake ya uongo. Siku zote ilikuwa ndio azma yake moyoni ni kupindua mambo ya Mungu yashike yeye tangu mbinguni ataka kupindua ufalme wa Mikaeli yeye ndiye ajiweke kuwa mfalme lakini akashushwa mpaka kuzimu Sasa ameshushwa stage ya kwanza yuko duniani atakamatwa moja siku hizi atawekwa kuzimu kizuizini tutawala utawala wa miaka alfu atolewe kwa muda kidogo tena tarudi kuzimu akihukumiwa milele jina la Bwana barikiwe sana Twende mdudu madumadu Sasa amemaliza matunda, amemaliza majani, 
amemaliza magome mtu umebaki kipara akajichimbia ndani ya mtu wenyewe shina lenyewe ndani akaingia akaanza kulila sasa mti wenyewe ndani anaula ndani ndio wala wadudu sehemu nyingine unakuta wanapaswa ile miti wanakuta wale wadudu wanawala na kadhalika wale ni madumadu wao wanakulaga uhai wenyewe wananyonya uhai wote ndani wanakula mti wenyewe kwa sasa hiyo weli alishangaa hawa jeshi ndio maana akabidi aende kwa wazee wazee hivi haya mambo yametokea siku zenu au siku za baba zenu maana mambo si ya kawaida niliyoona mambo yenyewe nimeona hivi i see mdudu tunutu amemaliza matunda yakagoka kaja mdudu mwingine yale alikuwa anaona mdudu mwingine anakuja akaja nzika kamaliza majani akaja parare akamaliza magome yote akaja madumadu amekula mti mebaki shina imebaki tu kisiki na maanisha imebaki tu kisiki waalifuni watoto wenu na watoto wenu waalifu watoto wao na watoto wao waalifu kizazi kingine kwamba iliyosazwa na tunutu yameliwa na zige na iliyosazwa na zige yameliwa na parare na iliyosazwa na parare yameliwa na madumadu leo sisi hapa tunayahubiri Hatujui ni kizazi cha ngapi. Tumeyaona kupitia Nabii Ibrahim. Mungu anatufunia mambo haya. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuje madumadu. Ndudu madumadu. Miatatu moja ujumbe wa kurejeshwa kwa mtu wa mpibia harusi. Hatua yake ya nne. Madumadu, hatua yake ya nne. Sasa kama madumadu, madumadu ni kitu gani? Yeye ni mnyonyaji, ana unyonya uhai. Roho uhai hilo ndilo analofanya anaingia ndani moja kwa moja anaushika moyo naye akaanza kuunyonya madumadu huyu hapa tutamwita tuna, tutamwita nani dhehebu hilo ndio jina halisi la jamaa huyo kwa nini yeye ni muharibifu anaunyonya uhai ulikuwa na uhai huo mti ulikuwa na uhai wa namna gani ulikuwa ulokuwa ndani yake roho mtakatifu uhai wa ule mti ulikuwa ni roho mtakatifu tunajua wote mti wa bibi harusi uhai wake ulikuwa ni roho sasa huyu madumadu dhehebu yeye akanyonya roho mtakatifu akala mti uhai wote ndani maana akamondoa roho mtakatifu kwa hiyo hakuna uhai wa wote ndani ya dhehebu kama hakuna uhai maana ni kaburi ni kaburi ni kifo ni jeneza na baka sasa msiate makanisa muite hata maroji muite hata makaburi jina lolote lile amina mampenda kwa hiyo dhehebu huyu mharibifu ulikuwa na uhai namna gani uliokuwa ndani yake roho mtakatifu alilifanya nini alili ae lisingeweza kumshikilia roho mtakatifu mle ndani na liendelee na mafundisho ya masheti roho mtakatifu asinge yavumilia kwa hiyo alimondoa mtakatifu uhai kutoka kwenye mti huo na ku na kuupa fundisho la sharti linalo ji, linalo jiundia dhehebu hatujali yale hili linalosema dhehebu letu linasema hivi leo hawajali kile biblia inasema wanajali kile kanisa Masa kanisa letu alifundisha hivyo mtu mmoja alikutana na brana akasema ah mimi kukusikiliza ni dhambi mimi naamini kanisa langu wamefundishwa hivyo kumsikiliza mtu mwingine yote ni dhambi ila kanisa lao na wanafundishwa hivi kanisa halikosei ila mtu binafsi anakosea ila wao wanaamini kanisa halikosei chochote kanisa limesema ni amina unaona huyo jamaa amemondoa roho mtakatifu ambaye ndio msemaji kwa kanisa likabaki kuwa ndio lisemaji lenyewe roho hebu tumwangalie mdudu huyu wa kimadhehebu akifanya kazi kanisa la kawaida kanisa kanisa la kiroho mwangalie maskini mdudu huyu sasa jinsi anavyoliundia anavyoliundia dhehebu tayari amelila gome lote na matunda ya lio liwa yakamalizwa na roho ndugu yote yamekwisha 
Karama zote za roho za roho zimekwisha. Hakuna uponyaji wa kiungu, hakuna kunena kwa lugha, hakuna unabii, hakuna chochote. Hawaamini katika hawaamini katika manabii, hawaamini mambo hayo, hawajui yote ni ya kujibunia. Kila kitu walichonacho ni cha kujibunia. Bandia unaona? Ukiambia habari za kuponya wagonjwa? Ishara na maajabu, maono, vitu gani? Hakuna. Ujumbe huu kurudishwa kwa mtu wa Biblia ya tano na tano na kama wajumbe wanne wa mauti waliua ule mti wajumbe wanne wa uzima wanaurejesha huo mti mnalipata kusanyiko linasema amina amina kwa maana Mungu alisema nitaurejesha yeye yeah, ataurejesha namna gani kwa kwa wajumbe wa nne wa mauti waliua waliua huo basi wajumbe wanne wa uzima wataurejesha wa kwanza alikuwa nani mjumbe aliyerejesha uhai ni Martin Luther kuhesabiwa haki wa pili alikuwa ni nani John Wesley kwa utakaso wa tatu alikuwa ni nani Pentecost ikiwa anakurejeshwa kwa vipawa roho mtakatifu batizo roho mtakatifu wa nne alikuwa ni nani neno ati nini neno kulikuwako na manabii wanne wakuu Rusa Wesley Pentecost malakine Haleluya Rusa kuhesabiwa haki kwa imani kurejesha moyo wa mti au uhai wa mti utakaso ukarejesha gome urejesha fundisho la utakatifu Pentecost ubatizo wa mtakatifu urejesha majani urejesha furaha kupiga shangwe kanisani Haleluya sasa mti umerudi kupitia wajumbe hawa. Haleluya. Haleluya. Uhai uliokuwa umenyonywa ukarudi kupitia Martin Luther mwenye haki wanga tashi kwa imani. Haleluya. Tunaona kisiki hicho kinaanza kutokeza vichipukizi. Haleluya. Baadaye gome likarudi. Likarudi gome kupitia utakaso. Uhai ukaanza kupita. Haleluya. Uhai ukapita ukapita ukafika mpaka kule. Baadaye tunaona majani yanarudi furaha kanisani. Shangwe kanisani, baraka kanisani, kujazwa roho mtakatifu, Pentecost katokea, ishara na maajabu. Lakini tunahitaji matunda, mtu tokeze matunda wakati wa jioni kutakuwako nuru. Nuru kazi yake nini? Kuangazia huo mti, matunda yatokee kwenye kilele cha mti. Mara kine, neno lote, neno lilofanyika mwili, matunda ya uthibitisho la ishara ya ufufuo kwamba Kristo hatimaye baada ya, ku, ya kupandwa kwa kuhesabiwa haki, kupandwa kwa utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, madhehebu yalikufa. Na Kristo tena amejiweka katikati kama vile kifuniko cha piramidi. Mstari wa kwanza kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kisha kuja kwa kile kifuniko. Mmoja wao Martin Luther yeye alianza kuangaza nuru kulikuwa na nuru kidogo nguvu kidogo sana ya kuhesabiwa haki ndipo akaja John Wesley nguvu zaidi utakaso ba, baada John Wesley akaja aliye na nguvu zaidi kidogo kuliko yeye Pentecost ule ubatizo wa Roho Mtakatifu katika ubu, katika nabii mwingine mkuu unaona lakini katika siku za mwisho za malaki nne Elia atakuja pamoja na neno lile lile neno la Bwana lilimjia nabii katika nuru za jioni atatokea apate kurejesha na kurudisha kitu gani kuirudisha mioyo ya watoto irudie imani ya Mungu nuru ya nne wauaji wanne waliouua wajumbe wanne walioangamiza wajumbe wanne wa mauti waliondoa katika mafundisho ya mashati wajumbe wanne wa haki wanaurudisha tena bali hatimaye kasema nitawarejeshea asema bwana miaka yote iliyoliwa na tunutu zige parai na madumadu nami nitawafanya watu wayafurahie hamu yafurahii tunayafurahia ndio maana jambo hili wakati wa mwisho tunaufurahia sana sana kitu fulani hapa Naenda kumalizia wapenzi. Muda umeenda lakini tunamalizia. Angalia hapa kule kurudishwa ule mti ni aya 489. 489 
angalia hapa kule kurudisha ule mti wa kwanza mkamilifu katika siku ya tatu baada ya kufa kwake baada ya kifo cha ule mti wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo mti wa kwanza Yesu Kristo kurudishwa ilibida tumie siku ngapi tatu yeye aliurudisha ari katika siku tatu hiyo ni kweli kusanyiko linasema amina aliurudisha sasa ule mtu wa bibi harusi pia utarudishwa katika nyakati tatu hatua tatu hasa hatua tatu utarudishwa sasa angalie ni kitu gani kuhesabiwa haki kutakaswa ubatizo wa roho mtakatifu Moja, mbili, tatu sasa angalie ni baada ya siku tatu ule mti wa kwanza ulirudishwa ulirudishwa kama pale mwanzo ukiwa na ishara zile zile maajabu yale yale Yesu alirudi na, yu, na yeye yule akifanya jambo lile lile mwishoni mwa siku ya tatu ishara zikatokea sio katika mwisho wa siku ya ta, wa, sio katika mwisho wa siku za siku ya kwanza roho ndugu Natumaini mnalipata kwenye siku ya tatu ndipo dhihirisho kamili la Kristo lilipotambulishwa katika mwisho wa siku ya tatu mwisho wa siku ya tatu sio mwisho wa siku ya kwanza Aa, Yesu alidhihirishwa mwisho wa siku ya tatu mwisho wa siku ya tatu Yesu amemsubiri kuanzia asubuhi hakuonekana alionekana alfajiri kabisa bari kutwa yote hakuonekana kafika saa sita hajaonekana saa tisa hajaonekana jioni hiyo kropa na ndugu yake Teofilo wamekata tamaa na baadhi ya wengine wamekata tamaa wakaanza kurudi kwenda yemao maana tumaini lao leo walikuwa wanategemea limekwisha yule walikuwa wanategemea kuwa ni mfalme awatoe kwenye ukoloni wa, wa utumwa wa Kirumi sasa wakubwa wa duni wameshamuua kwa hiyo sasa wanarejea nyumbani dini yoyote hawezi kuingia tena walishajua ukweli ni nini na mkubwa wao wa dini ameshafarika ameshauao matumaini yamekwisha wakati wanaondoka huku wakinena hivyo wakizungumza kwa kuvunjika mioyo mtu fulani akajitokeza katika sura ngeni Yesu walikuwa amemfuata miaka mitatu na nusu walikuwa namjua fika walikuwa wamemwona na alama zake usoni na mwili na mikononi walimjua fika mtu aliyekaa naye siku miaka mitatu na nusu miaka mitatu na nusu unamjua wamelala naye mapolini wamefunga naye wamekuwa naye kwenye huduma hapa na pale walishamfuata miaka mitatu na nusu walikuwa wanamfahamu fika huyu aliyejitokeza kwa jioni hawakumjua alikuwa ni ndugu kuna mtu ana picha ya nabii hapa na picha ya Yesu mnipatie nishafanya eh pengine tuache hizi mngenipa zile za kushika hapa nifanye jambo fulani kama hamna basi nitatumia tu hizi za mbele. Jioni asubuhi walimfahamu na sura yake na nywele zinafika mabegani. Amina. Naye ilikuwa ni siku ya tatu Ilikuwa ni siku ya tatu mwishoni. Mti waliouua, mti waliouangamiza hapo kwanza. Sasa umerejesha uhai kutumia siku tatu Amina. Sasa toka Ijumaa paka Jumamosi siku mbili paka Jumapili siku ya tatu jina la Bwana barikiwe sana. Sasa Jumapili hiyo asubuhi na mapema alitokea tu wanawake wachache. Na akasawaambia ndugu zangu ni matangulia wapi? Galilaya. Hakuonekana tena. Alionekana na sura hiyo asubuhi ya Mashariki wakati jua linachomoza. Kutwa hakuonekana ikabaki ni shuhuda tu na mabishano kama tumekuwa nayo tanga onekane mashariki mpaka leo hii hapo katikati kumekuwa na shuhuda tu na kubishana madhehebu mbalimbali hii ni ndogo hizi ni ndogo bali kwa nataka zile picha kubwa kabisa basi acha tu hakuna neno tuendelee basi Yesu tumekuwa tukibishania watu hapo mchana kutwa lakini wakati wa jioni Siku ya tatu mwishoni, mwisho wa siku ya tatu jioni anatokea mtu sio Yesu kwa sura. Aha. Bado ile nyingine. Aha, ndugu safi sana. Shemasi njoo hapa. Shemasi nisaidie. Shemasi njoni hapa wapendwa. Eh, Mheshimiwa mko hapa. Ehe, taiweka hivyo. Nitawasumbua kidogo tu. 
Huyu hapa ni Yesu wote namjua. Hii imechorwa na Hoffman. Alivuviwa kuchora his picture kwa sababu Mungu yuko katika usanii, mnafahamu hivyo? Naye ameleta hao watu wavuviwe wafanye vitu ambavyo wakati mwingine hawajua wanafanya nini, lakini Mungu ndio mchoraji mkuu wa, wa kufanya mambo. Anainua kiumbe chake kifanye jambo mbona hata wenyewe hajua anachofanya. Hoffman alichora hii picha. Yesu akiwa na miaka 33. Haleluya. Na nabii kule Marekani akitazama wasanii wote waliochora picha, na nabii alikuwa alishakutana na Yesu. Alikuwa alishamfahamu. Apatazama sura, nabii akachagua hii. Akasema huyu ndiye amechora vizuri. Japo huwezi kuchora sura ya Bwana mwenyewe hasa, lakini angalau huyu inafanana fanana na hii msikose kuwa nayo nyumbani ni agizo la nabii akasa msikose kuwa nayo nyumbani asa yeye mwenyewe hajakosa kuwa nayo basi alionekana asubuhi ya mashariki kwa wanawake sura hii kutwa hakuonekana kabisa amen kutwa hakuonekana kabisa wakabishana 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 mpaka jioni amekata tamaa Jioni Cleopatra narudi nyumbani nyumbani na na Teofilo mtu fulani anawatokea. Ana sura ana sura ya ndugu. Yesu anamfahamu. Huyu hawakumfahamu wakati wa jioni. Akasema mnasema habari za nani? Huku mnatembea. Sasa wewe ni mgeni katika nchi huyu yule anatokea? Sasa mambo gani? Asa, kuna mtu anaitwa Yesu alikuwa mkumbeleza Mungu na mbeleza wanadamu. Mungu alimtukuza mtu mshuhuti, zani yeye ndiye atafanya vina hivi, lakini baada yake wakubwa wetu wamemua na kadhalika. Na leo ni siku ya tatu Aliosema angefufuka. Na wanawake wa kwetu wamekuja kutuambia eti walimuona, naye hatujamuona kutwa. Na hivi tunakata tamaa tumaini yetu limekwisha, ndio kwa nasubiri. Akasema mambo gani? Enyi msikio amini yote waliona na manabii. Enyi wenye shingo ngumu. Je, haikumpasa Kristo kutendewa hivi na kutendewa hivi na kutendewa hivi? Je, maandiko hayakusema angefanywa hivi? Akieleza unabii na matukio, unabii na matukio, unabii na matukio. Huyo anayeeleza leo unabii na matukio ni nani? Huyo anayeeleza Biblia mwanzo mpaka mwisho. Anayekueleza matukio yote na unabii unavotimia ni nani huyo? Anayeelezea Biblia nzima. Mioyo ilikuwa inawaka waka lakini alikuwa na sura ya ndugu wakati wa jioni atatokea Yesu na sura ya ndugu atakuwa ni ndugu Yesu ndani ya ndugu tunaweza kumkunjia nyuso zetu ndita tunaweza kumfanyia chochote lakini yeye ni mpore ana tabia ile ile ya Yesu mambo gani akapitiliza huyu mgeni sasa karibu mgeni kwetu kuna kuchwa asema asante baada akaingia wakafunga mlango wakaingia ndani akakaribisha chakula nishikie basi akakaribisha wakamkaribisha chakula wanawake wa mashariki wakaita chakula wale wale wenyeji wakamwambia mgeni tuombe tuongoze maombi wakaona hasinzi yule mgeni asa baba utupai chakula amen akamega akampa tofilo akamega akampa kropa huku bado wanashangaa nabii anasema Kristo akijitambulisha kwa tabia zake mwenyewe Kristo wa nyakati zote akijitambulisha kwa tabia zake wakati wanaenda kupeleka mkate wale kila mmoja anaenda kupata mego moja pale wanaenda kumwangalia mgeni alikuwa ni mwanadamu ndugu yao shika shika tu shika alikuwa ni ndugu yao hivyo mwanadamu wanaendelea kuongea naye wanaenda kuongea naye mara kaza kubadilika sura akabadilika sura akawa hivi wana wanapiga kelele Yesu akatoweka <laughs> unaona jinsi Mungu alivyo hii na kuonyesha alivyoonekana mashariki Mashariki alipotokea Yesu mwenye sura ile jioni akitokea watu wa mwisho hata kuja vile Na nabii amesema kwenye ujumbe wa chakula cha kisiri cha Roma chakula cha kiroho wakati wake 
amesema Yesu angetokea hivi leo hivi na makovi mikononi na miguuni asa ningekataa akitokea leo atakuwa ndugu atajitambulisha kwa tabia zake kumuona Yesu tunaponyakuliwa tutamuona kama alivyo tunavoendelea kula ujumbe tunavoendelea kula ujumbe baadaye sura ya Yesu itaumbika tutamuona Yesu tulikuwa tunamsikiza Branham 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 baadaye sura ya Yesu itaumbika tutamuona Yesu Branham manake huduma yake inatupeleka kwa Yesu yeye ndiye atatukabidhi kwa Yesu anaeleza habari za Yesu haleluya lakini Yesu alitokea siku tatu na siku ta, siku ya tatu mwishoni na leo katika kuhesabiwa haki kutakaswa ubatizo wa Roho siku ya Pentecoste leo kwa Pentecoste uamsho wa Pentecoste unapotaka kuishia mwishoni anatokea mjumbe ana tabia kama za Yesu ukimwangalia ni mwanadamu tabia ni za Yesu na yule mtu aliyemtokea Teofilo kwa kwa ubinadamu ni mwanadamu tabia na mazungumzo ni Yesu ndio maana akawa na huyu mtu na namna gani mbele anakuja anajifunua wanamuona Yesu sasa naomba mniwe radhi namaliza wakati Yesu sasa amejitokeza baada ya wao kuvunjika moyo muda mrefu sasa amejitokeza alianza kumtokea moja baada ya moja akawakusanya yeye mwenyewe akakuta bwana kiherehere hayupo petro baada ya kuwakusanya wote petro amechukua nyavu amerudi yesu alimwahi alfajiri ya saa moja bado kuna kagiza giza yesu akaenda kambini kule ziwani yesu akapaza sauti Tupeni kulia. Na wamevua usiku kucha hawajapata. Tupeni kulia. Yes, Petro akawaza. Hiyo sauti. Tangu tangu Petro amkane. Tangu Petro amkane hajapata nafasi ya kutubu. Nabii anasema alijua ametengwa milele. Kwa sababu kumkana Bwana ni kukana uzima milele kumkana bwana ni kukatiliwa mbali na Mungu na neno ni sema utakani kana mbele za watu nitamkana mbele za malaika na mbele mbele za bwana mbele za malaika kwa hiyo petro alijua ametengwa ndio maana petro alipomwambia yes amefuka siku ya kwanza tu ile jumapili ya kwanza petro ni wa kwanza kumbilia kaburini apate nafasi ya kwenda kutubu akakuta sanda na bwana anasema petro ilifika mahali ile jumapili ya jioni alivunjika moyo akaona mambo ya dini yamemshinda kichobaki awe mvuvi mashuhuri maana mambo ya dini yame akaamua kwenda kuvua aliingia kwa nguvu kweli na, na washikaji wake wapendwa marafiki zake kwenda kule nako akashindwa nabii anasema aliona sasa okovu umemshinda na maisha ya dunia hii yamemshinda asa alikuwa anawaza kesho yake jioni dunia haina ndiye amevunjika moyo anaona hafai kuwepo duniani haina maana mambo ya okovu mambo ya maisha haya haina maana wakata na waza hivyo moyoni anasikia tupa nyavu kulia Waka, wakazitupa wanavuta hivi wana samaki wengi wanakata na nyavu petro akagundua tabia akasana ifanyaga hivi ni nani neno linasema petro akaacha kuvuta nyavu akaingia kwenye maji yafika humu akaanza kuogelea kutoka nje akagundua hajavaa mavazi vizuri akarudi mavazi alikuwa kwenye mtumbo akavaa akaogelea anafika kambini anamkuta bwana amesimama kambini arufajiri na mapema anawatia moyo baada ya kuvunjika moyo muda mrefu anawatia moyo amemtokea asa ameweka mikate na samaki nile petro asa bwana toka mbele zangu mimi ni mwenye dhambi 
Yeye alikuwa anatubu Bwana anaongea tu. Samaki wako wapi? Na kila kitu. Mungu kama amekuchagua kwa uzima milele, amekuchagua. Petro Mungu akijua Petro atakosea vibaya sana kumkana. Yesu alimwekea kinga. Kabla hajakosea akamshika. Petro, shetani atawapepeta kama ngano. Lakini nimesha kuombea imani yako isitindike. Alikuwa amekwisha ombewa. Kwa anakosea ni chini ya maombi. Alishaombewa. Tuko chini ya maombi. Yesu alisha tuombea akasema baba na kondoo wengine ni nao sio wazizi hila kiahudi lakini nao imeposa ni walete na sauti yangu wataisikia na, na nabia akasema akasema bwana na waombea hao watakuwa mini ujumbe huu hata kama hawana imani chukua imani yangu kwa jili yao Tumesha ombewa Tulisha ombewa na Yesu Tuka ombewa na Nabi Usiogope Mwende buwana Mambia na kupenda Nitengeneza vizuri Nifanya nisamehe tu Na mungu watakusamehe Wakati wajioni Siku ya tatu Buwana Yesu akajitokeza wazi wazi Akajithirisha kwao Siku arobaini Anawatokea Ni wambia wapendwa Moja siku hizi Yesu ataza kututokea Unawana leo duniani Hali ya ujumbe ni mba ya kiroho Sio njini tu hapa mwanza Ni kote Hali ya kiroho ilisha shuka na mnaflani Na watu wanashangani nini Paka baadhi ya wapendwa wetu Wanawaza Ni mawazo ya muhudumu ya yote Muhudumu ya yote uwa na jaribu kuweka mambo ya kae namna flani labda ndio mungu ataonekana leo wanajaribu, wamejaribu njia nyingi njia ya mwja po hii ya mwisha mba ina tutikisa ni kwa mba weke ni kanda tu zote hizo ni njia kama kurejesha mana hali ya kiloho ni mba mna kumbuka yule mwana mke mshunami alijaribu kumweka maiti wake kwenye kitanda chanabi hizo ni namna ya kujaribu mtoto hakuwa mka wakaweka fimbo ya nabi juu ya maiti mtoto hakuwa mka ikabidi nabi achukuliwe mgu wangu mgu wako kama buwana ishivyo naroweka ishivyo sita kuacha wakaenda mpaka kwa maiti mpaka kwenye kile chumba yule mama mshunami akamzira mtoto kwa nabi wewe ndi ulimnena wewe ndi ujuta kachofanya nabi na haka ingia kuthikika haka omba haikuombeka mambo haya endi Wazia nabia naanza kudai mpiga kinanda Hapa mjini hakuna mpiga kinanda Manaki hari ya kiroho ni ngumu Hari ya kiroho ni ngumu Leo hari ya kiroho ni ngumu Tusi raumiani Tusi hukumiani Kwa mba kama usikizi kanda tu Eti wa esio bibi arusi Tusi hukumiani Hii ni namna kutafuta njia gani Hari ya kiroho turudishe tena ni hari mbaya kiroho duniani Lakini kombie Mungu amesha ahidi Yeye mwenyewe Yeye mwenyewe Ata tutengeneza Ata tutia nguvu Ata tusibitisha Yeye Na isoma hiyo na ntakuwa ni memaliza kipindi changu cha kwanza Fungweni pamoja nami mwone ejibu riko wapi Petro wa kwanza Sura ya tano Jibu lilipu hapa Hatu ngeni amisha usiku Nita kuambia hiyo Nita isema hata kwa kuikariri Na ifahamu Kwa sababu hiko moyo ni mwangu Itatendeka moja siku hizi Hii hapa Kumoja Kama hata nala sote Utakuja useme Hela tana lisemaga jambo hili Sikilizeni ya hadi za mungu zilifo Watu tu wanashindo kuelewa Tusila umiani Hali ya kiroho uwa inaenda hivo Wakati munga na watokea kwa mala ya kwanza Huwa na jionyesha wazi Wazi Katikati uwa anatuacha Aone wewe unafanyaji Unapitia hali nkumu Hali za mkango Hali za majaribu Mwishoni huru ni tena Haka kufanya kama alivo kufanya umazo Tena maradufu Alifanya hivyo elia Elisha Alimtupia koti Akasikia nguvu isio ya kawaida Alafukoti likamponyoka Akateseka miaka kumi 
akitafuta hiyo nguvu mbele pale wakavuka Yordani ndio mtu wa Mungu anamwambia omba lolote chochote tutakachokuwa sasa naomba roho yako maradufu sasa umeomba jambo kubwa lakini ukiniona nikiondoka umepata alibaka na mkazia macho akienda huko yuko naye akienda huku, yuko naye akienda hata angesikia mchakato wa nyoka hageuki manake leo tazamini tu nitazame neno amini ujumbe wa Branham ukienda hivi nenda nao ukienda hivi nenda nao usiache alienda kutazama kutazama paka kanyakuliwa naona koti likaanguka akalia babangu babangu napanda farasi wake koti likaanguka akalalua mavazi yake akalalua dini yake akalalua mazo yake akachukua ile koti akavaa akarudi Yordani akapiga Mungu wa Elia uko wapi maji yakagawanyika akapita pakafu sikiliza alivorudi kwa waamini wa ujumbe wenzake wao waamini ujumbe wa Elia wao ndio wanashuhudia roho ya Elia iko juu ya Elisha moja siku hizo sa roho aliyokuwa kwa Branham yuko juu ya watu hawa hey. lakini alisota miaka mingapi Kumi. ndugu mgara na wazee mliowaamini miaka ya nyuma kidogo mtashuhudia wakati tunapokea ujumbe paka kwenye miaka ya tisini jinsi Mungu alivyokuwa rais kwetu ngozi ya moto ilikuwa ni kawaida uwepo wa Mungu ilikuwa ni kawaida hatakuwa na mafunuo makubwa kama hivi lakini ilikuwa Mungu yuko mwingi sana. Na leo watu wameshangaa kwani kuna nini? Shida iko wapi? Mbona tunashika ujumbe vile vile? Nini kimetendeka? Hii hapa. Walaka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa sita hadi wa moja. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Ruga nyingine anasema basi dumuni na ujumbe wa saa ni mkono wa Mungu ulio hodari <laughs> ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadha zenu zote shida zenu zote tabu unazopitia mtwikeni bwana Yesu kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu muwe na kiasi na kukesha kwa mkuu ibilisi kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumae huzungukazunguka kitafuta mtu ameze nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani mateso gani majaribu haya ukame wa kiroho shida nini masumbufu yote haya magonjwa ukame wa kiroho wa baridi ya kiroho na kadhalika mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu mkisha kuteswa kwa muda kidogo aitaka mpitie hii huwa anaruhusu yeye yeye ndiye huruhusu ukame yeye huruhusu baraka yeye huwa anaruhusu vyote kwa yeye ameruhusu tupitie kidogo hali hii na ana sababu. Sasa usikie. Na, 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 na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye milele hata milele amina uweza una yeye hata milele na milele amina mnamwamini Mungu mnampenda dumuni na ujumbe Ibrahim angefanya nini kupata mtoto alidumu na ahadi ya Mungu akae kwenye ile nchi ilikuwa tu akae kwenye ile nchi aamini Mungu atampa mtoto na hiyo yatosha hangefanya kitu kingine zaidi ya kudumu na ujumbe ilibidi ajue adumu na ujumbe ule dumuni na ujumbe kwenye ujumbe huu ndiko kutatokea imani ya kunyakuliwa ni ndani ya ujumbe wa mara kine kwenye ujumbe huu ndimo mna, mna nguvu kupewa kuwa wana wenye mamlaka ni kwenye ujumbe huu dumuni na ujumbe msiangalie chochote kinacho rukaruka dumu na ujumbe bwana ubariki